И все вышли из конференции. Всех смыло просто из конференции на словах. Recording in progress. Мне кажется, будет хорошо начать с того, что это третья попытка записать наш разговор по душам про материнство, быть или не быть матерью, да, то есть мы как-то так нащупали эту тему, потому что нам очень интересно, мы все находимся в разных статусах родительства или не родительства, у нас очень разный бэкграунд, у нас очень разные об этом идеи, опыт и, соответственно, какие-то вопросы, вот, и нам очень хотелось этим всем друг с другом поделиться, плюс у нас есть восхитительные, мне кажется, вопросы от людей, Катрин, которые оставляют тебе комментарии, я прям еще раз перечитывала, я прям, я прям присаживалась вот на этими вопросами, да, потому что там как бы вот этих решений, их просто, ну, их просто нету, да, то есть есть оди, а, а, одно большое поле для исследований, и у каждого человека будет какой-то свой выбор, в общем, в любом случае хочется про это поговорить по душам, вот, и я очень рада вам, что у нас это все сложилось, хоть и с третьей попытки, но складывается. Да, хочется сказать, да. Все, все, так, все так, да. Давайте И начнем да, с того, да. с какого-то короткого, короткой прелюдии относительно материнства и какого-то взгляда, да, может быть, какое-то такое вкрапление, чтобы люди, которые будут смотреть нас, кто не знает, например, да, чтобы они понимали, какой опыт у нас есть. А я могу на самом деле начать, мне, мне кажется, будет короче всех, вот, потому что у меня нет детей, и тема материнства у меня в 18 лет, мне очень сильно хотелось детей, мне кажется, это как это, девочка созрела, гормоны, значит, какая-то биологическая часть меня, видимо, до чего-то доросла, вот, я очень сильно хотела детей, и затем с каждым годом это желание немножко уменьшалось, потому что я видела какие-то реалии моих подруг, которые выходили замуж, беременели, рожали, еще что-то, потом с моим бывшим супругом у нас было очень большое желание иметь детей, я, правда, сейчас, на самом деле, задумываюсь, чье оно было больше, и сейчас прихожу к выводу, что что кажется его, вот, потому что я в этом месте как-то, ну, соглашалась, ну, и вообще как бы, да, у нас же семья, должны быть дети, но у нас не случилось этих самых детей, вот, а, нас отправляли на ИКО, потому что, значит, говорили, что, ну, вот у вас не очень хорошо, вашего партнера не, не очень хорошо, вашего мужа, вот если бы у кого-то из вас было очень хорошо, а у другого не очень по здоровью, ну, тогда бы могло получиться, а так вам нужно на ИКО, ну, в общем, я потом поняла, что мы просто были в клинике, нам посоветовали дурацкую клинику, которая занималась ЭКО. Поэтому они, естественно, нам, значит, туда отправляли. Вот. После этого мы развелись с мужем, но не после этого прям, но случилось так, что мы развелись. И тема детей вообще для меня встала большим вопросом. А действительно ли я, ну, прям вот хочу, ну, вот прям вот всей душой, да, потому что я начала рассматривать, а из каких мест люди хотят этих самых детей. А, страх продолжения рода, чтобы кто-то мне там кружку воды принес, да, или дикое желание щедрость подарить там а, а, опыт познавания мира кому-то еще, да, или как плод любви партнеров, да, или, блин, просто залет. Ну, короче, вот я начала на все это смотреть и к себе примерять и поняла, что у меня настолько нет понимания, как бы это могло быть у меня, и я не нахожу какого-то точного внутри ясного, что да, я хочу детей, я не знаю. Я смотрю на очень сложные разные материнские судьбы, и, видимо, с моим возрастом, чем старше я становлюсь, мне сейчас 36 уже, я понимаю, сколько ресурса, силы, внимания, осознанности, фокуса, денег, ну, всего, и вообще какой-то вот этой оперативной памяти нужно, чтобы быть матерью. Я с благоговением и каким-то безмерным уважением смотрю на родительство, особенно когда оно плюс-минус осознанное, плюс-минус без насилия, да, то есть чем мы встречались там в моем детстве, например, вот, как я с, с огромным уважением на это смотрю и принюхиваюсь. Ну, и одновременно с этим я допускаю, что в этой жизни, возможно, я буду родителем, а может быть и нет. Для меня этот вопрос открыт. Вот, Пожалуй, как-то так. Я продолжу, наверное, я, будучи ребенком, очень хотела детей. Потом всю юность свою я оживалась с тем, что с диагнозами, при которых дети невозможны без вмешательства стороннего 
в смысле без вмешательства стороннего со стороны мужчины, а в смысле медицинского. И я очень много задавала с вопросами, в том числе к Маше приставала непосредственно, потому что у нее тогда уже был ребенок первый, с вопросами о том, а зачем люди рожают вот с, тем же, с тем же самым набором, который у тебя. Очень долго задалась этим вопросом, приняла решение, что я отказываюсь от этой опции, и мне и так хорошо. И потом я за месяц до свадьбы <laughs> узнала, что я беременна. И это было шоком для меня, и у меня были очень, ну, была довольно сложная беременность, были очень сложные роды. И, Ань, ты была свидетелем э, на всякий случай для зрителей. Здравствуйте, меня зовут Катрина Гридина. Здравствуйте, меня зовут Катрина Гридина, мне 38 лет, я мама двоих детей, живу во Франции, в Провансе, и являюсь коллегами этих прекрасных женщин. Я перформер, преподаватель импровизации, танцевальный двигательный терапевт. Здрасте. Профессионал включился, очень круто. Материнство материнством, понимаешь, а кто я? Да. Короче, да, то есть это было абсолютно неожиданным сюрпризом. Для меня шоком было, потому что, ну, как бы совершенно другую свою какую-то ипостась я приняла. Вот. И не меньшим шоком для меня было, когда я сбеременела сыном еще через, через пару лет. И, да, и все, все мое материнство происходит в эмиграции. С первого ребенка в дробной эмиграции, то есть сначала в Штатах и во Франции, и в России. Со второго ребенка я родился уже во Франции. И когда моему сыну было полтора года, а дочери четыре с половиной, я, мы с мужем разошлись по моей инициативе. И я теперь во Франции с двумя детьми, которым 4 и 7, и осваиваюсь с таким, ну, с таким материнством и с таким своим, со всей остальной жизнью, которая сопряжена вот, ну, с, с учетом материнства. Это, наверное, краткое изложение предыдущих серий, но ну, я думаю, что в процессе разговора мы какие-то ну, большое количество деталей, аспектов затронем. Да. Но сейчас у меня в целом вопросов про материнство особо нет. Мне нравится, вот, наверное, самое важное достижение в моем материнстве. Мне нравится, какая я с своими детьми, мне нравятся мои дети. И в целом я, конечно, подзадолбленность быта, но в остальном мне очень нравится то, какие отношения у меня сейчас с моими детьми. 4,7, да? А в какой момент тебе приш, приш, пришло это удовольствие от того, что с ними... Ну, вот недавно, за углом буквально, вот недавно. Да, и третьего дня. Так, ну что, надо представиться, что меня зовут Долганова Маша. Я танцевально двигательный терапевт, преподаватель импровизации и перформанса, студент колледжа музыкального. У меня есть двое детей – Старшему 12 лет, младшему 6 лет. Вот, Родион и Роман. И... Их зовут Родион и Роман. Ну, для меня тема материнства, она была какой-то такой очень конфликтной. И конфликтной она была, наверное, вот в юности, в том месте, что вот девочка что-то должна. Ну, вот какой-то быть, там, детей родить. И вот в этом месте я прям точно знала ответ очень рано, я не знаю, в школе, наверное, что вот дети у меня будут, а вот это все не будет. И как-то интересно, что ну, ровно так жизнь и получилась, наверное, я ее так и складывала, что как-то ценность, чтобы были дети, была всегда, но вот без этого всего. Да, вот что там дальше, что нужно выйти замуж. Мама мне там, помню, говорила, я куда-то иду гулять поздно, она говорит, будет у тебя мальчик, вот тогда можешь ходить поздно. И я прям, в смысле? То есть ты мне не доверяешь, а какому-то гребаному мальчику, то есть с ним можно будет идти, а мне нет. Я прям на этом месте, вот это вот женское очень, вот у меня до сих пор в этом конфликт. Вот что значит быть женщиной? Как будто там есть какая-то вот, какая-то урезанная свобода. И я сейчас понимаю, что нет. Уже столько накуролесило, что, что нет. В общем, короче, в теме материнства у меня конфликта не было. Но был конфликт как бы в том, что социально к нему прилагается. Да, часто. Вот эти вот должествования, какой ты должен быть. Вот. И вот я помню, что, да, что, Ань, ты, ты вот этот выбор рожать или не рожать, там, иметь детей или не иметь, вот он у меня был очень такой. 
прям года 3-4 я про это очень много думала и переживала, да, вот принимая решение. Ну, и сейчас мне тема, наверное, интересна. Слушайте, мне она интересна философски. Вот вообще мы, ну как, что-то выбираем, да, вкладываем много сил во что-то. Вот что нами движет? Почему мы детей рожаем, да? Понятно, что это немножко такой безумный вопрос, да, почему мы любим, да, ты не, ты не ответишь на него, но все-таки это удивительно, вот это, это, и это очень, очень сложно и очень кайфово одновременно, и вот что в нас это выбирает, да, какая творческая сила, в общем, тема крутая, я про это думала, мы переносили встречу, я думала, каждый раз что-то разное я про эту тему думала, пока мы ее переносили, вот, и она меня точно цепляла, как-то вот внутренне, эмоционально будоражила, вот. Ну вот так как-то. Материнство. Слушала Маша, думала о том, думала о том на, на что, что меня, например, в этой теме все-таки интересует и волнует, и будоражит. И у меня, наверное, основная сложность, с которой я живу, сживаюсь, это соотношение, в этом смысле восхищаюсь Машей, соотношение включенности как бы, в детей, в материнство, в жизнь с детьми, в организацию жизни совместной. И ну, как бы с, по ценностям по своим, то есть тот самый, тот того со, самого какого-то осознанного материнства, вот этого соприсутствия с детьми, реально вот этого бытия совместного с этими людьми, которые в моей жизни есть. И ну, как бы бытия не с ними. Бытия человеком, который просто человек, бытия ну, женщиной, которая просто женщина, быть творческим человеком, да, и как вот это вот сочетается, то есть э, у меня иногда на меня наваливается просто там отчаяние, я не понимаю, как это все совмещать, потом я просто говорю, ну, как бы, как-то уже придется, потому что все это уже есть, и, ну, и просто включается, кажется, вот это вот такое, ну, просто патри... ну, необходимость какие-то творческие решения находить в этом, ну, потому что как бы, это уже все есть. И и аспект этого выбора, быть или не быть вообще, потому что он у меня тоже с каждым ребенком возникал. То есть я тоже там принимала вот эту вот историю с, не знаю, у меня там с сыном, например, был риск синдрома Дауна во время беременности очень высокий. И как бы мы там тоже, ну, то есть прям принимали решение, быть или не быть, там продолжать, не продолжать, как бы идти, например, ну, то есть рисковать ли что родительство будет таковым, да, родительство там особенного ребенка, ну, в смысле ребенка с особенностями здоровья. И для меня вот этот вопрос тоже очень интересный, да, такого как бы выборов, да. И... Ну, вот прям как бы свободы выборов. Вот, наверное, наверное, для меня это, я помню, это вела какое-то время назад, когда у меня еще маль... старшая была дочка, маленькая совсем. Я вела группу онлайн, которая называлась «Свобода и материнство». И этот вопрос, он для меня так, ну, как бы так и есть до сих пор. Вот это какая-то тема для меня глобальна, да, вот это вообще «Свобода и материнство». То есть, чтобы это был свободный выбор, чтобы это была свобода внутри этого материнства, чтобы была свобода, чтобы материнство вмещалось в мою свободу. И, ну, как свободу, которую я даю или не даю, или поддерживаю, или не поддерживаю в детях своих, ну, как бы вот эта вся история, то есть это, наверное, самое основное, что как бы мое в этом. А, я вот думаю, я, я очень понимаю, о чем ты говоришь, да, я думаю просто... Ну, как-то про свое отношение к этому, да. Я не знаю, мне очень нравится, вот когда творческие люди описывают процесс творчества, да, они говорят, что-то идет через меня. Ну, вот я такой проводник, я, я даю этому идти, и оно идет. И вот, блин, я, я правда к теме материнства, да. Я не, я не знаю, а что такое свобода, да? Мне вот на месте, что значит свободным быть? Да? Что для тебя свобода? Что ты имеешь в виду? Mm. 
без претензий, ну, как на учебники и Википедию, да, то есть просто, ну, вот, отвечаю. Ну, нет, именно как она что, что для меня, для меня да. Особо, да. Это следование, ну, как это жизнь по своим ценностям, по своим а, особенностям, то есть, например, там, выбор наиболее важного для себя, а, ну, вот решимость выбирать наиболее важное для себя глобально и ну, в каждом моменте времени. Для меня еще это ну, все-таки очень много свободы как раз в осознавании, в знании себя и в осознавании того, а что для меня это реально основной выбор, что для меня мои базовые какие-то ценности, что для меня фундаментально, кто фундаментально я, и какое-то непредательство этого, ну вот не, не глобально, не как бы, ну вот в, ме в мелком, потому что оно рас... ну, вот в мелком тоже очень рассеивается. Наверное, вот это основное, да. Ну, какой-то меня какой-то вот такой сделали, меня и детей. Вот это, кстати, с материнства у меня пришло. И чем больше я смотрю на своих детей, тем больше я с этим соотношусь. С тем, что это просто, ну, вот у нас какое-то сочетание молекул, как-то вот природа же все время, ну, как бы просто пробует все время. И вот ну, как-то так там слепило, что-то так она, ладно, поживите вот эти, посмотрим, кто выживет. И таких, и сяких нас создала, как бы. И вот это вот эм, узнать, все, например, за детьми также наблюдаю, типа, а кто ты? А какая ты? А, и, ну, и за собой стала наблюдать вот так же, в большей степени. Для меня вот это про свободу, ну, как бы вот это вот свою какую-то природу распо распознавать, распознать, прощу прощупать и других... И все-таки ее, ну, исследовать ей. Наверное, так. Я вот... Да, Сейчас... я почему этот вопрос задала, да? Ой, прости, потому что часто вот есть вот эта вот, ну, как связка, да, что материнство, свобода, там, будет ли у меня свобода, если я мама, да? Будет ее меньше или больше. Да, и вот этот вопрос... Почему я задала, да? Потому что как будто вот свобода и материнство, они рядом оказываются, да, и в каком-то таком... Конфликты часто, да, если мы про страхи будем говорить, да, то, наверное, большинство страхов будет там, ну, я боюсь не справиться, я боюсь там не прожить что-то, что я могу прожить, если я... Я боюсь одна, не выспаться, да, посидеть. Ну, выход там, что ресурсов не хватит, не выспаться, да. Да, Аня, я тебя это, перебил тебя. Нет-нет, я вот на самом деле в догонку тоже внутри меня вопросы относительно того, что я и сама по себе-то иногда не очень понимаю, там, справляюсь ли я с этой жизнью, да, то и у меня возникает вопрос, ну, а как бы вот приглашать сейчас, например, в свою не сильно стабильную жизнь кого-то еще и, ну, таким образом <coughs> обрекать, по сути, на ту же самую нестабильность, да. Я сейчас даже говорю не про, там, материальные какие-то истории, а вообще про, ну, ту самую природу, Катрин, про которую ты говоришь, да, и вот эта вот свобода, выбирать то, что важно и ценно. Я вот сейчас к 36 годам поняла, что, ну, я, наверное, сейчас прожила самый какой-то свой глубокий кризис относительно, там, не знаю, уж, уж какой-нибудь там среднего возраста или еще какого-нибудь. Мне, в общем-то, пофигу. Вот, но я рада, что я из него более-менее там как-то выкарабкалась, как я думаю. Вот, и выкарабкиваюсь, наверное, еще, потому что какой-то большой длинный процесс, да, где я там встречалась с потерей идентичности, с а, какими-то вопросами там глобальными, кто я, зачем я и так далее. И вот здесь у меня возникает вопрос. <кхм> вот если бы со всем этим был как бы ребенок, да, то есть здесь я понятно, что не могу сказать, как бы оно было, да, то есть это такая очень гипотетическая история, но, возможно, какие-то смыслы я бы находила в нем, как в продолжении себя, а, возможно, да, мне было бы еще сложнее проходить это самой, потому что мне, не знаю, на себя-то сейчас ресурсов не сильно хватало, а там еще кто-то, кто от меня полностью зависит. И, наверное, мне интересно, вот у вас, как у уже матерей, да, у кого есть там какой-то опыт, да, а вот как вот с этим быть, когда этой свободы не случается, да, то есть где... Есть, есть ли он вообще какой-то вот этот ключ к тому, чтобы, ну, как-то себя вытаскивать не через там насилие, насили, там, через не насилие и не насилие воли, хотя, может, на ней хер знает, не знаю. В общем, расскажите мне, каково это, когда ты не сильно справляешься с жизнью сам, а у тебя еще вот еще пару жизней на руках, это как? Слушай, ну, ты знаешь, а по-разному, по-разному, вот у меня иногда, 
Блин, Ань, ну мне кажется, у меня все-таки очень... Э, тут надо, так как это, как это, дисклеймер, как правильно произнести, дисклеймер, дисклеймер. Э, мне кажется, что у меня очень зависимая природа. То есть я человек очень созависимый. Ну вот по структуре травмы, по структуре характера. Это может не видно, но в близких отношениях сильно видно. И мне это легче стало, ты понимаешь, с детьми, потому что у меня все время кто-то оказался рядом. Да, у меня оказалось еще ради кого да, что-то делать. Я вот не знаю, я как бы... Ну, у меня нет точного ответа на этот вопрос, но как будто мне даже легче. То есть вот я даже думала про иммиграцию. Мне кажется, я одна бы ехать не решилась, а с детьми решилась. Хотя все мне такие говорят, о, ты с детьми одна поехала. Слушайте, а мне кажется, мне с детьми легче, потому что я не одна. Я одиночество переношу очень плохо, я сразу ввинчиваюсь там в депрессию, у меня все полное там какая-то такая. И они меня как будто собрали, да, вот они собрали ту часть, которая была более здоровой, ту часть, которая была более про, как раз про творчество, про ценности, про работу, вот про что-то такое очень, ну, понятное, да. И вот возможно, возможно, мне легче с детьми выходить из кризисов, потому что я не одна. Но тут я говорю, тут нужно вот прям сноску, что мне кажется, очень зависит от структуры просто вот травматики и от структуры, от истории. Да, потому что вот в том месте, где другим сложно, мне как будто просто присутствие другого дает силу. Да, и я начинаю, у меня есть хоть какой-то смысл, да, так никакого нет, да, а тут есть какой-то. Вот, ну, наверное, так. Хотя надо, надо подумать, да, такой вопрос сложный. Я как раз по ну, другую сторону. Потому что морально тяжелее, да? да? Угу. Да, вот я как раз по другую сторону, потому что, ну, если говорить про травматику, то я скорее как бы сейчас на такой, на контрзависимой стадии. Ну, как раз мне бы... Мне вот это вот, ну, мне очень сложно дается, как раз изначально, мне кажется, сложно очень давалось. Как раз вот это вот, что кто-то, ну, как бы все, теперь зависимые от тебя, ну, от меня да, и что я обеспечу. Я помню, у меня еще во время беременности просто невероятно, я еще делал перформанс большой же после родов сольный, быть мамой начала, да, и вот эта вот история, когда просто мне там было, мне кажется, 10 минут я рассказывала о том, вот, ну, как бы, как это переживается, когда ты являешься средой прямо для кого-то, и вот все, что ты съела, все, что ты выпила, все, что ты там покурила, все, что ты, ну, все, все болезни, ну, как бы, вот эта среда для другого живого существа. И глобальные переживания вот этого, ну, то есть меня, как человека гиперответственного, несмотря на все мои легкомыслие в каких-то вопросах, да, ну, что, то есть меня прям вот, ну, это для меня какая-то прям океанская волна такая для меня была, которая меня ошибла с ног. И, ну, мне, то есть я по своей мне нужно много времени, чтобы, ну, свои, я как-то глубоко чувствующий, не высоко чувствительный, а глубоко чувствительный человек, и поэтому для меня какие-то... То есть у меня просто очень много происходит осознания, ощущений, переживаний относительно любых практических событий в жизни. И поэтому присутствие постоянное других людей как раз, ну, как бы для меня, ну, меня во многом тяготит, потому что я не успеваю перерабатывать вот тот объем, который со мной внутри. То есть я не люблю отвлекаться, мне, мне не помогает отвлекаться. Да. И для меня одни из самых сложных переживаний, но как бы вот ко второму разу такому я уже знала это за собой. Но когда у меня умер папа, и я была э, в это время одна с дочкой полуторагодовала, которой было плевать абсолютно на все это. Я на по-прежнему хотела играть, и прыгать, и бегать, и жить, и вот это все. И ну, мне было очень тяжело, потому что я чувствовала прям какую диссоциацию такую, прям немножко шизофреничную, да, что я раздваиваюсь в этом месте. И это мне очень нравится состояние, я легко достаточно в него попадаю, мне очень ну, не нравится. Но меня дети, ну, мое материнство очень сильно научило контейнировать вообще какие-то свои переживания. Ну, то есть прямо доносить их до того момента, то есть не влипать в них. И вот сейчас мне нужно переживать. А как бы сознавать те процессы, которые внутри меня происходят, вот реально контейнировать их и доносить до того времени, до того места, до тех людей, с которыми, или до, до, до того какого-то уединения, где я могу э, ну, в них смотреть. Но мне это абсолютно ну, точно нужно организовывать себе эти места, это время, это пространство, потому что иначе 
ну, у меня начинается сильная конкуренция с детьми, как бы, за это просто мое присутствие. Но, к счастью, например, ну, последствием моего развода, благоприятным последствием моего развода, например, стало у меня наличие двух дней в неделю, каждую неделю, закрепленное в договор... подписанное судьей, да, о том, что у меня эти два дня в неделю есть. Да, и я могу их распределять тем образом, который мне нужно. Например, для меня это какой-то такой сейчас... Ну, это не просто. Ну, как в моем случае, например, это не просто. И это я прям с кровью и потом, так сказать, с кровавыми слезами буквально вот это все приходило к этому. С маленькими детьми и без помощи и поддержки, например, ну, такое, как бы вот в эмиграции, например, с этим довольно сложно организовать весь мир. Но это прям такое испытание. Это вызов. И при этом я, знаешь, хочу вернуться. Вот ты говорила, что, ну, и обрекать на нестабильность. Я тебя послушала такая, думаю, ничего себе, Аня, обрекает на нестабильность. Ну, думаю, сколько в твоей, ну, в, в твоей жизни, <laughs> я понимаю, там кризис, все дела, но сколько в твоей жизни разного, сколько в твоей жизни красоты, сколько в твоей жизни удовольствия, сколько в твоей жизни раз... ну, вот такое, да, разнообразия, сколько в твоей жизни вкусноты, людей, встреч, дорог. Да? Ну, то есть я такая думаю, ну, это вот и обрекли, не знаю, какие-нибудь татар-монголы, детей своих на кочевую жизнь, не знаешь, прям. И вот обреченные скачут они несчастные, понимаешь, по полям на своих конях. Ну, или его, но это то же самое, что обречь дитя свое на стабильную жизнь, понимаешь, скучную. И, ну, как бы, мне кажется, я уж на кого-нибудь на тебя смотрю и думаю, что, ну, уж твоей жизнью сложно кого-нибудь обречь, понимаешь, вот эта обреченность, обреченность жизнью Анны Триш, понимаешь, такая вот прям замуровала в кандалы своей жизни, понимаешь, какое-то дитя. Мы ржали. Что-то там было тоже вот из наших из путешественнических. В общем, да, видимо, мне нужно следует сказать, что привет, меня зовут Анна Триш, мне 36, я назвала двигательный терапевт по второму специальному образованию. По первому я актриса, еще делаю много кучи всего. А мы смеялись над тем, что а, если мы, значит, приносим на терапию историю того, что там я хотел быть, ну, не мой случай, но, тем не менее, частый, да, в, нашей, в нашем поколении, что там я хотела заниматься творчеством, а меня отправили люди, родители, значит, мои эти странные люди, сказали, что нужно учиться чему-то серьезному, и вот я там в 30 лет понял, что я не хочу сидеть в офисе, я ухожу на фриланс, и вот я там, значит, со всем этим перерабатываю. Что могут наши дети да, там предъявить? О, боже! Мы постоянно переезжали, у меня не сформировались здоровые привязанности. Я хотела mm -hmm. ходить в нормальную школу, меня отдали на домашнее онлайн-обучение. Ну, короче, я так смеялась с этого. И буквально сегодня а, есть а, Юля Полтавская, на которой я подписана. Вот, мне кажется, она тоже где-то в поле у вас, возможно, знакома. И она как раз сегодня писала, писала типа, мой любимый текст. И там прям вот четыре разных ситуации. Первая из серии «Сыночек». Я хочу тебе сказать, что ты ни о кому ничего не обязан. Ты можешь быть кем угодно. Я тебя просто люблю и поддержу тебя во всем. В 30... Хочешь быть клоуном, будешь клоуном. Хочешь музыкантом, музыкантом. И в 30 лет приходит лысеющий, потеющий сыночка, с него стекает костюм грима и говорит, мама, куда ты смотрела? Я же был ребенком. Ну какой клоун? Ну посмотри, я смотрю на эти стабильные заработки. Почему у меня не так? Почему? Ну сыночка, я же тебя хотела тебя любить. И сыночка пошел на терапию. И там дальше следующее. Сыночка, я хочу, чтобы у тебя была опора под ногами. Иди, пожалуйста, учись. Мама, я не... Нет, пожалуйста, учись. 30 лет потеющий, лысеющий сыночка с портфелем дипломата. Мама, я смотрю на клоуну. Значит, где-то я хочу им быть. Почему ты не отдала меня? Я же хотела стабильности. И пошел он в терапию. Ну, еще пару таких же случаев там, короче, где... Ну, наверное, это классная иллюстрация того, что... Наверное, есть что-то за этим, да, за нашим выбором или не выбором, да, потому что здесь я как-то каждый раз встречаюсь с тем, а кто кого выбирает, и вообще, а выбираем ли мы, да, то есть насколько в этом месте есть у нас свобода воли или нет, где-то да, как будто бы мы ее хорошо чувствуем, но как будто бы в сотворении этого мира а, я опять... В дую чуть эзотерики в наш разговор, но как будто бы это соединяет меня еще с идеей Бога и вообще жизнь человеческой как какого-то чуда, да, как когда 
блин, вот приходит к тебе человек и говорит, извините, мне, мне надо, и тут уже, как это, кому пришел, к тому пришел, и понятно, что мы не мы сможем быть идеальной средой обитания для этого ребенка, да, и, и, и как бы как будто бы я тоже себя этим успокаиваю, когда какая-то моя часть хочет найти нужное идеальное время, мое личное идеальное состояние, материальное, значит, тоже подложенное со всех сторон и так далее, как будто бы я себя возвращаю, что, ну, как бы никогда невозможно подготовиться к этому идеально, и если он должно произойти, то, скорее всего, оно произойдет в тот самый момент, когда я должно произойти. Не знаю, понятно ли я сейчас как-то попыталась передать вот это ощущение внутри, да, 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 мне тоже кажется, что... Ну, вообще, если мы говорим там про, не знаю... Блин, мне кажется, переживание счастья, оно вообще не очень зависит от этого всего. Вот, вот оно даже не всегда зависит от того, легко мне или тяжело. Мне понравилась у Лены Веселага цитата. Она как-то сказала, господи, тяжело не значит плохо. И мне как-то очень зашло. И я, я, что-то она меня зацепила, эта фраза. Думаю, что она имеет в виду, тяжело не значит плохо. Ну вот она именно о выборе, что иногда мы делаем какой-то душой выбор, и он тяжелый. Но он для нас супер классный. Ну то есть он, он как бы в ценности во все попадает. Вот мне кажется, тоже в эту сторону, что да, 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 да нет тут вот этого идеального. Тут есть какой-то выбор, который душа делает почему-то. Почему-то она его делает, да? Вот. Ну как-то да, интересно, что в этой теме много вот э, такого эзотерического, эзотерически-философского, да, вот вообще о выборе, о том, что ради чего это все, да, ради чего мы живем. Катрин, звук, звук надо включить. Привет. Мне кажется, сложно не, не зайти в философское, когда мы говорим про жизнь. Мы, мы да. в первой нашей встрече говорили про смерть, да, здесь мы говорим про жизнь. И про ну, создание дополнительной жизни, <смех> не знаю, как это сказать, да, про, ну, про такую прям ответственность за чужую жизнь, за жизнь другого человека. И я вот сейчас, Маш, слушала тебя, думаю, ну вот мне было и тяжело, и плохо, значит. Я родила ребенка. И реально, ну мне какое-то время у меня была прям ну, такая солидная постродовая депрессия, улыбчивая. То есть, когда я просто знала, как это должно быть, я знала, как это должно выглядеть, ну, как бы я знала, как это, как, ну, вот, я очень постарательно, очень искренне пыталась там быть, но на самом деле для меня там не было. Ну, как бы на самом деле я была там под толщей какой-то льда, и, не знаю, в гигантском презервативе просто, и не могла продраться там к этой реальности, никакого счастья там, ну, искреннего не было. Ну, как бы просто мне было и тяжело, и плохо. И... Ну, и это страшно, ну, как бы страшно променять, а, ну, как бы, когда мне хорошо и легко, или тяжело и хорошо, на то, что тебе тяжело и плохо. Ну, как бы, я прям очень понимаю все, ну, вот все сомнения, там, всех тех женщин, которые, например, выбирают, не, или выбирают, просто выбирают, никак выбрать не могут, или выбирают не идти в этот опыт. Потому что никаких гарантий нет. Да, ну, то есть, и... Я, с одной стороны, согласна тоже, Маша, с тобой абсолютно, что я там, я видела, я была в таких разных странах, в таких разных этих условиях, видела этих и счастливых, и несчастных людей, и матерей, и не матерей, как бы видела, потому что действительно, что это, ну, но при этом, например, я вот, глядя в первый свой опыт, да, ну, вот, начало своего материнства, я думаю, боже мой, ну, как бы я бы с удовольствием там и имела больше денег, и имела больше поддержки, имела больше стабильности, име... ну, то есть просто я бы, ну, может быть, мне было бы полегче, думаю, я, потому что было прям реально очень тяжело, и мне было плохо. Я горда с собой, что я как бы это смогла там как-то переработать, что-то с этим сделать, справиться, выйти из этого плохо. Но... Я как бы прям, ну, не хотела бы это еще раз переживать. Вот, правда, искренне и честно, вот не хотела бы я себе, это не себе, ни кому-то другому вот этого, такого, такого, ну, такой части этого опыта. И я бы даже хотела сказать, что, ну, вот, ну, материнство дало мне силы, как бы, ну, и вот благодаря этому опыту, ну, нет, я такая была и раньше, я тоже была раньше в тяжелых ситуациях, и, и плохих, и тяжелых, 
из которой просто во мне есть вот эта вот, ну, упертость, тоже решимость, я не люблю страдать, я просто выгребаю, как могу из этого. И ровно так же, ну, я делаю сейчас во всех тяжелых ситуациях, трудных, которые бывают с детьми. Тоже, ну, дети болеют, дети иногда, не знаю, там, страдают иногда, и когда двое еще одновременно все происходит. Ну, как бы бывает по-разному, и... Но скорее сейчас меня вот эти ситуации научили, ну, просто вот не опускать руки, не разваливаться на, на, на молекулы, да, как бы, а просто, что это все равно где-то есть. И тогда я, ну, вот то, о чем Маша говорит, что, ну, вот, просто собираешься, ну, как бы это собирает. То, что ты понимаешь, что, ну, не знаю, для меня, например, я, ну, как-то для меня жизнь, ну, и жизнь, смерть, как бы, это какое-то большое, святое, и, и жизнь. Но я выбрала не убивать этих детей. У меня была эта свобода выбора, я могла сделать аборт оба раза. Да, ну, как бы я не хотела убивать никого. И, ну, как-то, ну, вот и я это, за эту жизнь, ну, просто за жизнь взяла ответственность. Ну, как-то, что я, ну, вот, и, как, не, не такую неответственность, да, вот эту тяжелую, а просто, ну, как бы, что вот я, правда, я, да, я могу тогда быть достаточно широкой, чтобы через себя вот эту жизнь других людей тоже пропустить. Ну вот, что как бы быть достаточно широкой, чтобы вместить в себя еще две жизни, да, еще две личности какие-то, да, еще два вот этих мира, просто каких-то космоса. И вот, вот ну, с этим находиться какой-то вообще неведомый какой-то, да, вот это... Они такие просто, да, вот просто два космоса. И... Ну и охреневать просто вот от этого какого-то вот соприкосновения с этим космосом. Пока я сейчас говорила, я вспоминала, ну, вот, говорила про выбор, да, того, что, э, ну, правда, те, кто плюс-минус осознают такую непростоту материнства, да, что они, правда, могут колебаться, и это может э, занимать, там, не знаю, годы, э, но мне сейчас хочется прям вот поднять этот вопрос, который написала одна из женщин, прокомментировавших твой пост, Катрин, да, а, а вот когда один точно не хочет, а второй точно хочет, вот в паре, да, и вот я помню, я когда прочитала этот комментарий, там девушка пишет о том, что они ну, с супругом живут, ну уж, уж не знаю, долго и счастливы ли, но так или иначе входили в супружество, да, с какой-то идеей, ну, про детей когда-нибудь потом. Uh -huh. uh, и это частая сейчас история, да, то есть это все-таки немножко меняется у нас сейчас и культура, uh, да, и немножечко так uh, код тоже по -по подтюнивается, да, то есть если у наших родителей был вышли замуж сразу детей, то как будто бы то, что мы сейчас наблюдаем, так, ребят, ну вы поживите там, а детей чуть попозже, да, и вот сейчас много зрелых пар, которые заходят в родительство, когда они уже созрели там и финансово, и психологически, и эмоционально, и вот Девушка писала о том, что она созрела, а муж нет. А муж, наоборот, понял, что ему... И у него там, по-моему, даже кто-то есть еще, да? По-моему, от первого брака или нет? Или это да, от уже... первого брака есть, да, у него ребенок. Да, да, и ему достаточно. И все, как бы ему, у, у него вот этот вот роль родительская у него закрыта. Ему, ну, правда, а мы помним, да, что роль родительская большая, <laughs> большая, непростая, сложная и так далее, да. Ему, ну, правда, сейчас уже хочется там жить, наслаждаться жизнью, реализовывать какие-то другие проекты, да, и жить там с любимой женщиной. А этой любимой женщине, еще не реализовав свой материнский какой-то потенциал, который она чувствует и который она очень хочет а, соединить, а, воплотить, да, вот как тут? Катерина, мы с тобой тогда начали в личной беседе разворачивать эту историю, да, что, ну, условно, когда, например, чрезмерная потребность, там, не знаю, в сексе или в каких-то особых а, историях возникает в паре, то об этом, ну, плюс-минус как-то можно договориться, да, там, условно, какими-то чувственными удовольствиями или какими-то, не знаю, экстремальными историями. А тут, ну, как бы, ты же не пойдешь куда-то на, на, налево, там, условно, да, там, к какому-то другому ребенку, да, или что, ну, как, потому что это же материнство, это же ну, прям очень, очень глубокий, mm -hmm. интимный опыт. Как можно это разделять? Вообще, что, что с этим можно делать? Не знаю, ну, вот я сейчас, когда слушаю про это, я думаю, ну, я, я помню это, это комментарий, это разговор, я думаю о том, почему не могу прям избавиться от этой мысли, что жизнь вообще непредсказуемая. 
Ну, что, а муж может умереть завтра, когда ты уже беременная. Mm-hmm. Или... Ну, то есть, ми, или, или как бы, ну, ты можешь есть, убереть, ну, как бы. Ты можешь убереть и оставить ребю, и оставить. Ты можешь, ну, как бы, можете согласиться там, и ты можешь умереть во время родов и оставить этому мужчине, который не очень-то хотел этого ребенка, этого ребенка, например. Но такой непредсказ... ну, то есть, такая палитра невероятно огромная, непредсказуемая вообще. Я, я не хотела оказаться в эмиграции одна с друг в стране, в которую я, в общем-то, приехала только из-за мужа с детьми, с двумя. Ну, как бы и вот это вот все сейчас там. Ну, кто, ну, то есть это правда такой жизнь настолько больше, чем мы себе это представляем. Мне кажется, я с таким сочувствием, правда, а, вот читала, читала это, и мы когда обсуждали, но я думаю, что это как раз во многом к вопросу вот, про стабильность, да, вот и выстроили, и сделали, и... а потом, может быть, совсем не так. И... Поэтому вариант, например, не знаю, и с одной стороны ходить к чужим детям на сторону тоже, мне кажется, вообще прекрасным. Ну, реально, я вот, ну, то есть, когда я смирилась со своими диагнозами, которые в итоге как-то рассосались сами собой, я просто, я прям для себя приняла роль, что я буду обалденной тети прям буду. Ну, прям классной буду тетей, что я, я начала там уже подбивать клиник детям подруг. И, ну, то, что мне нравятся дети, ну, я с ними очень хорошо лажу, мне с ним клево, классно. И, ну, как-то я бы с удовольствием, например, имела какую-нибудь такую подругу у себя под боком, которая очень хочет, которая очень любит детей, но своих не хочет водить. Поэтому она очень вовлечена в моих. Я прям с радостью бы такую подругу под боком имела. Просто, ну, представьте, мы говорили с тобой про статистику. В 60-м году у нас было сколько? 1 миллиард человек на планете. Или 2 миллиарда, по-моему, а сейчас 8. Mm-hmm. Ну, столько детей вообще <laughs> просто завались. Ну, да. А, поэтому, да. Ну, вот я честно, я честно очень... А, мне не хватает таких друзей, у которых... Которые любят детей, но их у них нет. Прям не хватает мне таких друзей здесь. У них полно, но они все где-то по миру разбросаны. Ну, мне не хватает. Не знаю, Машуль, ты на тебе есть что сказать, мне кажется, на этот счет? Ну, да, да. Мне кажется, знаешь, ну, я была и, и по ту, и по другую сторону. Да, я была, когда я хотела детей, а партнерши нет. И я была, когда со мной. Девушка хотела детей, а я ее ну, не настолько любила, чтобы быть вместе. Я была по обе стороны баррикад, и оба раза ну, мы достаточно быстро расстались, потому что, ну, на мой взгляд, это очень сильный конфликт. Да, это, это очень сильный конфликт. Когда один хочет детей, другой нет. Это вот ну, те ценности, которые, если мы не договорились, да, ну, не поедет дальше эта тележка, да, как бы мой ответ надо расставаться, ну, если мой, да, я, я понимаю, что может... Там люди давно немножко, вместе, но... и, они догов... и они по этим ценностям вначале совпадали, там как бы... Теперь нет, а теперь нет, понимаешь, и как бы, ну, она ему не простит, понимаешь, она ему, не... если она не родит ребенка, как бы руководствуясь тем, что она это сделает для него, это слишком большая жертва. Она ему все равно, она, она ему этого не сможет простить, понимаешь? Ну, ну смотри, я сейчас, я сейчас, вот я сейчас, да, я не терапевт, я сейчас Маша, да, вот без, как сказать, без каких-то вот, э, ну, толерантности. Мое мнение, она ему не простит, если она не родит ради того, чтобы быть с ним, да, это слишком дорогая цена. Ну, это мое мнение, да, я, я, опять же, не претендую на истину, но это не то, чем следует... Не то, где следует проебаться, да, слишком важно, ну, на мой взгляд, да, и если, я, если мне поставят там на весы, не знаю, там, партнеры и детей, я выберу детей, ну, потому что все-таки это дороже, да, для меня. Ну, опять же, опять же, ну, это просто мое мнение, да, то есть она спрашивала, что делать, на мой взгляд, нужно искать человека, кто будет совпадать. Да, может, это немножко жестоко звучит, но как бы... Понимаешь, у нас есть какие-то базовые вещи, вот то, во что мы верим, не знаю, там, во что, в путь самурая, в ценность творчества, в ценность детей, у нас есть какие-то, их там будет 3-5, да, но вот если у нее дети в эти 5 попадают, ну, то все, да, то это супер важно. Если нет, 
да, если нет, если они не в 5, они там в номер 10, тогда можно, да, но если она себе по-честному отвечает, что это одна из базовых ценностей, да, ну, их нельзя предавать. Я тоже, кстати, думала об этом как раз в контексте того, что я если просто на секунду представила, что вот так вот можно согласиться, например, отказаться от детей ради того, чтобы быть с этим партнером и жить с этим партнером, с которым по всем остальным параметрам ну, как бы ты совпадаешь, и все остальные четыре базовые ценности у вас совпадают. И а потом, например, у тебя наступит климактерический период, а он погибнет случайно в автокатастрофе, и ты останешься и без него, и без детей. Ну и своих детей уже не родишь, уже точно будет... Ну, то есть... Как бы, что, это, что, что это такое, конечно, с другой стороны, не, не знаю. Смотри. Сочувствую тебе. Да, как и не... любому другому человеку, просто ну, в, в такой прям ситуации, в очень неоднозначной, затрагивающей такие глубинные какие-то вещи. Да, а, выборы да. глубинные такие большие. Да, очень своих детей. Мне прям хочется здесь как-то войти, да, потому что ну, я сейчас представляю, как-то так на, на себя примеряю, что ну вот, по всем остальным четырем прям вообще, ну вот прям в одну сторону смотрим, ценности проводим, благое для мира делаем, не знаю, а, запахи совпадают. Ну то есть если вот прям по-честному, да, а, если все четыре сходятся, а пятый нет, ну то есть если там вообще никаких вопросов нет, и, и, и человек тебе честно говорит, слушай, люблю тебя, люблю, а детей не хочу жертвовать, не готов, чтобы ты жертвовала, тоже не хочу, давай решать, ну, то есть прямо если по-взрослому, да, то я, например, для себя, на себя примеряю, но у меня еще нет детей, понимаешь, я вот, этот, вот, вот это все, я не проходила, поэтому, ну, понимаешь, если у нее тоже нет детей, она как раз-таки пока что в моей истории, да, получается, я понимаю, что я могу на такое пойти, могла бы на такое пойти, да, если мне человек, например, так, так, так бы сказал, где там все остальные четыре ценности закрыты полностью идеально. И дальше... А если бы запах у него поменялся неожиданно, вот не знаю, какой-то биохимический сбой, и пахнет противно теперь. Слушай, ну... Может мыться, может духами там брызгаться. Ну, как бы, знаешь, так интересно. Ну, а это вот, ну, как бы, это тоже такое, не отмотаешь назад, знаешь, там, ну, окей, на духами будешь брызгать. Это хороший вопрос. Но на самом деле... Я, я думаю, что не секрет, что люди с возрастом, в принципе, начинают хуже пахнуть. Оба, оба, оба. Ой, тихонько, тихонько. Я к чему, на самом деле, я все так подвожу к истории того, что своего уже, например, не родить, да? Ну вот я, например, понимаю, что, ну вот я готова, например, кого-то, если вдруг в какой-то момент я понимаю, что я уже там сама родить не могу, я бы вот прям усыновила бы. Вот до того, что я честно могу сказать, что меня ико, если честно, пугает. Ну вот прям весь процесс, потому что у меня есть друзья, подруги, подруг, ну подруги, да, подруги, друзья пары, кто проходил через ико. И вот я прям телесно... Это, Маша, кстати, у меня вот тоже к тебе такой вопрос, как, как это было у тебя, потому что я телесно, ну вот прям у меня аж вот так вот. вот просто от самого процесса, как, как это все с точки зрения физиологии. Здесь скорее просто я не люблю иглы, я не люблю вот это все. Ну, короче, чисто физиологически мне страшно. Вот. Но я к тому, что даже если подумать, связать идею, Катрин, про что ты говоришь, да, что сейчас 8 миллиардов человек на Земле, они уже есть, да, и там и рождаются, не знаю, там кто-то, родители погибли в автокатастрофе, там что-то еще понятно, да, что, ну, как бы мы такие, мы хотим здоровенького своего, там нам, типа, травмированные не нужны, но, блин, но эти дети, они уже есть, они уже воплощены. Я тебе гарантирую, что у тебя родится здоровье. Да, и кстати, да, кстати, кстати. Вообще никаких гарантий. Я, представляешь, недавно мы вот как раз тоже посмотрели фильм «Лес», и я что-то такая прочитала, думаю, ну, интересно про Индию, думаю, О, как раз я сейчас в Индии, я уревелась, там как раз про пару австралийскую, которая а, усыновляла индийских детей, которые, ну, прошли там через непростой путь, там она усыновляла не совсем маленьких, а там 6-7 лет, там 5-6-7, и я прям понимаю, что это был ее выбор, там был фантастический дело, Николь Кидман там играет, и там, когда я выросший индийский сын, говорит, мама, я так жалею, что у тебя не могло быть своих детей. Они говорят, не могли быть свои дети. 
а это был наш осознанный выбор сделать чью-то жизнь уже существующую чуточку лучше. Я рыдала, я сейчас, мне кажется, сейчас тоже опять буду рыдать, вот, и как-то мне еще вот эта история, она еще больше как будто развернулась про вот это материнство, которое, знаешь, оно не биологическое, да, а оно вот именно, ну, душевное, духовное, поддерживающее. Вот. Есть, у меня, например, у меня есть даже не в кино, у меня есть такая пара очень теплых, добрых моих знакомых. Мы с ними познакомились здесь во Франции, они какое-то время здесь жили, а вообще они из Штатов, и они переехали обратно в Сакраменто, вернулись. Они, эм, у них сейчас, они взяли третьего малыша, но они взяли прям совсем новорожденного, а так вообще они брали, у них детки прям задерживаются, которые из ну, прям неблагополучных семей, таких прям тяжелых обстоятельств каких-то. И то есть они их берут, ну, простите, я не знаю, как это называется, на передержку. Ну, то есть вот пока он перейдет какое-то судебное разбирательство, ну, что-то патронат, еще. Патронат, как типа патронат, патронат, да. А потом, ну, то есть, но ну, при этом вот у них третий усыновленный уже. То есть, ну, как бы кто-то из этих детей, вот, ну, как бы они, у них остается. И это получается, вот у них уже тоже, мы всей семьей сдружили с ними, когда они были здесь. Прекрасные, ну, как бы но просто тут... обычные люди. Прек... Обычные, прекрасные люди. Когда ценности, например, да, то есть вот эти четыре себя, если вдруг и живут, да, ну, то есть всегда женщина, ну, то есть если она там плюс-минус условно здорова, физически ресурсная, знает себе, как этот ресурс там в том числе материально обеспечит, она же может и, и усыновить, и найти того же, с кем это может быть возможно, я вот к чему, наверное. Мне кажется, в этом месте мне прям тоже хочется уже перейти к Маше, потому что помимо... Эм... Все просто физиологических каких-то вещей еще, но мне кажется, есть много страхов. Ну, у меня, например, они до сих пор не, не допропали. И мне очень интересно поговорить в этом смысле с Машей, ну, как бы, когда выбор материнства ну, происходит не просто в разрезе ну, как бы материнства, родительства, а сольного материнства. То есть когда ну, ты взвешиваешь, ты же еще прям выбирала, ну, то есть ты, ты выбирала чтобы твои дети пришли в этот мир, как бы просто быть им родителем. И ну, вне как бы, какой-то пары, там, да, вот такой семьи. Ну, то есть вот, я... Ну, это для меня, например, была одна из самых пугающих вещей, например, вот со всей этой ответственностью, со всеми этими задачами, со всем вот этим остаться одной. Ну, или быть одной. Как-то, да, без ассамбля, сам бля, один, бля. И это вот это вот... Как бы, то есть для меня... У меня вот сейчас друг приехал, просто ну, друг мой приехал из Парижа ко мне там, на не... ну, вот вторую неделю здесь. Это невероятно огромная разница, когда например, есть просто второй человек в доме, взрослый, теплый, который тоже хорошо относится к этим детям, который может ходить в магазин, не знаю, там что-то побыть с одним ребенком больным, пока второго везешь в школу. Ну, и это вообще не то же самое, когда ты вот, вот ну, это сольное материнство, это особая история. Поэтому вот то, о чем ты не говоришь, мне прям очень хочется, Маша, тебя проспрашивать, как ты, ну, на так, ну, как ты решалась на такое материнство. Я понимаю, как это звучит, решалась, но мне правда очень интересно. И как ты это выводишь, то есть как ты, как ты это организуешь, как ты умудряешься зарабатывать деньги на всех, ну, на, на, на себя, на детей, ну, вот организовывать, как бы, управляться со всем, ну, со всем бытовым, со всем духовным, да, они там все творчеством еще занимаются. Ну, то есть, как бы, как ты решил, ну, вот, то есть, как бы, как ты выбирал, я понимаю, что ты из тех людей, которые такой, ну, оперлась на ценность и пошла. Но живешь ты в этом уже 12 лет, понимаешь? Ценность ценностями, понимаешь? Ну, как бы, обед кто-то вам всем готовит, блин. Понимаешь? И это ну, вот как ты с этим, ну, как, 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 как ты... Ну, готовит обед с этим 12 лет. Ну, и надо какие Как ты умудряешься на этот обед зарабатывать, понимаешь, еще, ну, вот, при всем своем творчестве, при, все, при всех своих переездах, будучи одна. На какой вопрос? На какой вопрос? На все отвечали, на все отвечали. Маша, когда в материнстве мы решали один вопрос за раз? Нет такого, все, все с копом, все как-нибудь. Как хочешь, так отвечай. Ты натренированная. Слушай, ну мне тут хотелось, конечно, пошутить, но представляете, какой у меня образ близких отношений, что я у меня одной легче. Ну, то есть, 
Вот, что, и что творили мои партнеры и партнерши, что мне одной стало легче с двумя детьми, чем с ними и с двумя детьми. Ну, чтобы вы понимали, что мне как бы совершенно не очевидно, что наличие второго взрослого дома мою жизнь сколько-нибудь облегчает. Оно ее а сильно взрослого, осложняет. Я, например, создала детей, мне тоже лучше без него дома. Вот, поэтому, во-первых, ну давайте так, мне как бы, ну не знаю, опять же, такая структура личности, не знаю, такая судьба, что мне... Ну, не знаю, ну, как бы в этом месте сильно не повезло, да, то есть я как бы не нашла человека, с которым мне жить хорошо, не то я этого не умею, что, что скорее всего, да, там большая часть моих косяков, да, не то, ну, правда, уж такая там динамика семейная, родовая, но я с ней точно не справилась в этом месте, да, я вместе ни с кем, у меня 42 года, да, я живу с детьми одна, я сейчас ни с кем не встречаюсь, да, я даже в клубы не хожу, я не знаю... В этом месте, ну, как бы, является ли это чем-то окончательным, либо это изменится, да, не, не знаю, да. Но, как бы, в этом месте, понимаешь, наверное, если бы у меня был кто-то, да, не знаю, там, мужчина, женщина, да, там, кто бы со мной этого всего хотел, может быть, я бы относилась иначе, но у меня такого выбора, наверное, даже и не было. То есть выбор был, ну, вот, жить жизнь свою, да, своими ценностями, или у меня этого не будет. Да, и в этом месте я как бы просто делала то, что я хотела, потому что, ну, собственно, выбор, выбор, не было выбора, что я, мне будет это как-то иначе. Да, я могла их родить, могла не родить. Могла жить одна, могла жить с ними. Да? Я не могу сказать, что кто-то там когда-то стоял и говорил, хочу с тобой детей. Ну, что-то пиздили, но они быстро не было таких. да, Пиздили, по факту, не было. И в этом месте, понимаешь, там понятно, что сейчас можно взять, там пойти на терапию и разгребать все эти динамики, что у меня там вот с отношениями. Ну, полная жопа, это и так понятно, да? Можно не сказать. Но мне не было как бы такого выбора, да, что мне легче вдвоем. То есть мне вдвоем всегда тяжело было. Да, и психологически, и люди такие сложные были, я сложная, и меня разносило, я когда одна, мне. Господи, мне спокойно, вот мой синтезатор, вот мои дети, вот мы на кружок идем, а потом у меня сальфетжи, а потом у меня клиенты. И я как-то, у меня мой мир там наладился, да. И в этом смысле я по-другому это переживаю точно, сейчас, по крайней мере. Про организацию, слушай, ну, ну не знаю, я как-то соединяю какое-то такое, знаешь, рациональное шаманское. Но вот мне нравится, когда есть структура, когда у меня есть расписание, там, не знаю, вот у меня проект, тут у меня клиенты, тут у меня, то есть у меня немножко по полочкам. При этом вот, ну вот состояние, я люблю скорее какой-то такой синхронии, знаешь, когда я откликаюсь на то, Маш, что ну, приходит. Маш, ну у тебя заняты дети, пока у тебя вот это вот все. Ну, простой дети, вопрос. Ну, смотри, какой... в, школе, в школе до четырех, ну, смотри, они в школе до четырех, в четыре двадцать не заканчивают. сейчас. Потом да. они придут домой, на два часа и уйдут в музыкальную школу. Ну, окей, я их отведу, либо няня отведет. У меня есть нянечка, она мне три дня помогает их водить. Вот. И, собственно, придут они в девять. Ну, как бы весь этот день я проведу без них. И до выходных. Ну, в смысле, они всегда у меня были сильно заняты. Либо в секциях, либо в кружках. То есть я даже не могу сказать, что я ну, прям упахалась. Ну, правда, они большие, да. Надо иметь в виду, что все-таки старшему 12, он прям мужик. Он прям супер. Он вообще реально... Прям он по характеру такой, он очень самостоятельный. Вот. Ну, то есть он сам ходил там с первого класса в музыкальную школу. Он брал самокат и ехал в нее сам. Вот. Меня там все ругали. Родители нельзя его одному. Но он вот не боялся. Он ехал с телефоном, доезжал до музыкалки сам. Вот. И вот и все. Собственно, я с ними проведу эти два часа, а потом в десять. И так почти каждый день. Потому что они танцуют, и они ходят в музыкальную школу. Собственно, с десятью. Я не могу сказать, что и все это время я либо работаю, либо я сижу в зуме, либо я сижу в колледже. Либо... То есть в этом смысле как бы... Видишь, они старшие, да, и нету этого конфликта, что они со мной все время. Вот. Как бы, когда они были маленькие, у меня были, у меня родители были рядом, бабушка с дедушкой, и была няня. То есть я, я работала все время. Я, я не... У меня не было периодов, когда я с ними прям вот... Ну... Я ездила в отпуск с ними на месяц. С этого отпуска я приезжала никакая. То есть вот единственное, когда я была с ними вместе, с одним, я, я помню, я поехала в Испанию, значит, на месяц к друзьям, а Родьке было годика два. И, в общем, приехала, и, во-первых, я реально лежала дней пять. Он все время бегал. 
И на пляже он не лежал. Он, если вот ты придешь, такой разложишь эти кулечки, значит, а он все время шел. Он как Форест Гамп был, такой рожден, чтобы бежать. Он вставал и шел вдоль прибоя. И как будто это вот лежать, загорать не получалось, он от меня уходил. И вот я с этим кульком эти 36 градусов а он идет. И это реально был какой-то дурдом. То есть вот этот возраст тоддлеровский, когда он все время от тебя бежит. Вот я месяц за ним бегала, и вообще это был какой-то трэш просто. А у меня тогда еще был бак, я бо... это был первый ребенок, да, я боялась их няню оставлять, и я незнакомым няням его не оставляла. Я сейчас уже оставляю всем. Тогда я такая, нет. И вот я месяц за ним ходила по этой Испании, значит, с этой сангрией, бухала по пляжу, он, значит, идет, а я бухаю. Вообще, я приехала, я... И мне мама такая, ездили. Mm -hmm. Вот, ну поэтому у меня не было прям вот, ну сильно, вот знаешь, мне все равно было тяжело, мне вообще любая монотонность очень тяжело дается, вот когда он был маленький, как бы, когда грудью кормишь, вот это было сложное время, потому что, ну все равно есть вот это вот слияние, вот, и хотя я его кормила до двух и шести первого ребенка, долго кормила, второго до годика и шести, по-моему, вот, то есть первого кормила прям долго, но... Там вот было кайф и тяжело, ну, что много он рядышком, да, вот как бы, а когда вот они уже стали там типа 4 года, ну, уже стало кайфово, не знаю, там как в волейбол рубиться я могу до вечера, но реально я не устаю, вот это вот, если только вот не сидеть дома, там, не качать, машинки не двигать, вот, вот этим мне тяжело было с детьми все время, ну, вот такие очень монотонные вот эти игры малышовые, а вот сейчас, когда они большие, конечно, Слушайте, я ну, не знаю, но мне кажется, я не очень адекватная женщина. Девчонки, правда, я, я, не, вот, не, я не, не женщина, я какая-то странная тетка. Я вот вообще не женщина, мне кажется. Ну, потому что ну, вот мы, они рубятся со мной в волейбол весь вечер, реально, мне нормально. Ну, то есть вот это бздынь, 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 мне вообще нормально. Я могу после этого выпить вина, и я как бы чувствую себя счастливой. Я вот не знаю в этом месте, насколько я адекватна вообще, вот с точки зрения... Ну, то есть у меня не было того, что у многих женщин было. Вот имейте в виду, что вы переживаете как классное, кайфовое, вот это все. У меня его просто не было. И, может, если бы оно было, я бы сказала, да, там, вот моя мечта, там, мужчина, и вот этот конь там белый, не знаю, что. О чем вы Да, я говоришь? Я, например, думаю очень много, ну, во-первых, я думаю о том, боже, какие, ну, правда, все возвращаясь к этой изначальной мысли тоже свои, какие мы все разные, и насколько, ну, и взаимодействие с детьми, и вообще на, ну, идеи про материнство, если отпочковаться от этого, ну, вот, и как бы образа какого-то вот, ну, такой светлый, как-то еще мы же все из выходцы это из, из России, и вот это вот светлое да, повязало, повязало, повязало платок, в поле вышло, в подоле сначала принесла туда, знаешь, это вот сен покусила, и скрынки дитя свою умыла, и понесла. Ну, как бы у меня, например, ну, я очень в это влипла. Вот, например, я очень-очень-очень... Вы же, ну, не знаю, вы же меня видели, вы помните, у меня отросли волосища вот эти вот, когда я была беременной, пока когда я родила, только у меня вот, ну, они вот эти вот... вот, 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 вот Косаруса до пят. И босыми пятками-то вот это груди приложила и пошла. Ну, и во мне это есть. Он реально какой-то, ну, тоже такой светлый. Я, если честно, вот у меня, например, есть какая-то такая вот эта вот... Ну, во мне такая мать тоже есть. Я очень нежна с своими детьми. Я вот, ну, как бы, я их вот, ну, как бы, прям вот занеживаю, я вот их, ну, там, залюбливаю, я их наглажу перед сном, вот у меня там 4 и 7, я сначала укладываю одного, и он прям, ну, вот, как бы, прям вот это вот в этом, я им почешу все спинки, я их там всех нацелую во все там пятки, потом другой, я прям делаю бодиворк, понимаешь, и как бы прям вот это вот, и вот у меня блаженные, не засыпают, понимаешь, такие мои белые куры, ангелочки. И для меня, например, ну, было большим вообще прям вызовом, как раз ли в плане свободы, нельзя волосы острить, например. Потому что славянским матерям не положено. Вот это вот все. Ну, то есть, например, просто вот что вот для меня, например, сейчас, ну, вот это вот, ну, как бы большая часть, например, моей свободы материнской в том числе. Ну, как бы даже, ну, там, социальная отдельная история. Ну, вот просто, что, например, вот у них образ матери будет и такой. Да. 
Или, не знаю, я, например, тоже э, ну, разрешила, сейчас чуть-чуть подросли уже и освоились, ну, хотя они у меня на трех языках лопочут. Ну, например, на русском я, я например, разрешила себе шутить с ними, быть саркастичной. И для меня, например, в моей семье с детьми, ну, вот юморы, сарказмы, ну, вот это вот, ну, как бы просто вот это вот, мы постоянно играем в какие-то игры со словами импровизационные. Это, ну, вот разрешить, я себе разрешила быть, ну, вот собой такой. То есть, ну, так, мне, например, это было очень ценно, ну, это одна из вещей, которые мне были очень ценны, например, в моих отношениях с папой. И мне очень нравилось это, что я, ну, как бы просто юмор для меня важная часть жизни. И артистичность это моя, которая тоже. И я, например, смотрю на своих детей сейчас. Я прям понимаю, что вот я себе разрешила это у себя, и вместе вот в этом сочетании как раз вот этой прям нежнятины с ними. Я очень прям такая, ну, наседушка в том смысле, что я читаю вот им книжки, и мы как раз там что-то вместе с ними лепим пирожки, блин, и вот это Не знаю, ну, то есть... И очень много такого, если бы, наверное, я свою жизнь там с детьми снимала, если бы мне хотелось, то я такая могла быть прям инстаграмной мамой, инстаграмной мамой, ну, как бы. Но ценно мне, ну, то есть это, правда, часть какая-то очень естественная меня, поэтому я это никуда там не выкладываю, не почту, какое-то такое наше вот. И при этом я, не знаю, то есть реально мы там просто орём, я их вывожу из сада, из школы, мы просто врубаем на полную громкость нирвану в машине, и просто у меня там на каких-то там основных ударных у меня сын вот так трясет голос, у сына власти еще у меня вот такие. И, ну, как бы, и просто, ну, вот орать, не знаю, вместе там, не знаю, под какой-нибудь, ну, или какой-нибудь там тяжелый французский рэп. Тоже мы любители просто... Ну, там, с четырехлеткой, с семилеткой вот это все там ехать в машине делать. Ну, как бы, это очень много, ну, вот, вот таких, например, вещей. И я, я что-то забила на ощущение адекватности своей. Мне, ну, я в этом счастлива. Ты говоришь, Маша, ну, например, что ты счастливая вот с ними, там, не знаю, мячки, да. Я, например, вот в этих моментах я себя чувствую счастливой с ними. Это прям такие мои люди, которые разделяют мои интересы. А, ну, я разделяю какие-то их интересы, да, что вот мы вместе что-то жизнь нашу живем. Или я там не знаю, единственная мать, которая забирает детей после школы. Меня дома никто не ждет. Я вышла, я каждую там, пятницу устраиваю пикник с ними там около школы. Ну, меня никто дома с ужином не ждет. Я в этом плане просто я принесла, что захотела. И вот мы с ним там что-то тусуем с детьми. Вот, вот смотри, вот ты это рассказываешь, да, и у меня вот очень похоже. То есть я как бы, знаешь, со взрослыми людьми всегда был какой-то конфликт. Да, вот всегда. А с ними его нет. Они как бы родились у меня, они родились в этом поле. Да, они музыкой этой занимаются. Они... И как бы у меня вот с ними, почему, вот, наверное, может быть, поэтому еще кайфово, что, по сути, это люди такого, ну, ну они похожи. Блин, они все равно похожи, потому что мы, мы варимся в этом во всем, да. И если со взрослыми мне тяжело часто, да, то с ними, ну, даже если мне тяжело, там, типа, заболели вот это все то морально мне как будто с ними не тяжело, ты знаешь. Ну вот они какие-то свои, свои очень, да. И вот тоже интересно этот момент, что ну, в этом много удовольствия. Ну вот реально там жрать под деревом, сидеть там, вот это все. Вот у нас очень много, много таких штук, да. Хотя я ни разу не инстаграмная мама, я вчера орала, так, ты с этого аккорда не выучил, тряпки взяли, что тут сральник вообще капец, вот это все вот. И мы там этот пол втроем этими тряпками там, это потому что реально по пояс просто уже было вот, вот так вот в грязи. Как бы, ну может я немножко там, по-пац... ну они еще пацаны оба, как бы мы немножко так вот по-пацански с ними живем, но, блин, ну я с ними очень кайфово. Ну очень кайфово, то есть вот так жить, Реально, вот, вот так я семью представляла. Вот какая семья с ними, да? Вот, наверное, вот так я представляла семью с, с, с человеком, да, с каким-то. Вот. И... От себя они тоже а люди, Маш. А что ну, как с каким-то человеком? Как это правильно? С сексуальным партнером. Как это правильно? Чтобы ты со взрослым сексуальным прозрелым партнером или партнершей, да? Вот я представляла, что это так, да? И это, кстати, прикольно, реально, с ним прям... Ну, Родион, он вообще бомбезный чувак, то есть он там на электрогитаре играет, поет, я на него смотрю, думаю, боже мой. Вот с точки зрения расстановок, я понимаю, неправильно так говорить, вот эта фраза, типа, я родилась своего любимого мужчину. Вот это вот, я прям никогда так не говорю, потому что я думаю, блин, ну это все, это прям вот... Это, это, это как с точки зрения семейной системы, там, не надо его на это место ставить, и все. Но я с ним иногда иду по улице со старшим сыном, и прям я иду, 
И когда мы какой-то гордость чувствуем, с каким я чуваком, охеренно, мы, ну, у него вот эти волосы награстил, это электрогитара, он юморит, он такой весь... И я прям иду, ну, блин, охренеть, вот, вот, ты понимаешь? Mm -hmm. Я не помню, что я так с мужчинами ходила. Я говорю, ко мне сейчас много будет вопросов у семейных терапевтов, наверное, но, блин, ну, как-то с ними классно, конечно, очень. Есть, и они свободные, ты знаешь, они очень свободные. Вот это, я, ну, понятно, я больше про старшего, маленький-маленький, но они какие-то очень вот, как сказать, ну вот ими любуешься, да, я не каждым человеком любуюсь, да, вот прям не каждым, а ими прям могу временами. Иногда я ору, конечно, но как это. Вот. Маш, слушай, а расскажи, раз уж мы так говорим, да, и мы так к этой теме, подходим, я там чуть-чуть про ИКО говорила, и Катрина про вот этот вот выбор того, чтобы пойти в родительство, несмотря ни на что, и мы вот до нашего разговора на запись чуточку это обсуждали, и, ну, собственно, поднимали тему, что это очень табуированная история с ИКО, и что очень часто про нее почему-то не любят говорить, и что часто навешивают какую-то легенду, историю, чтобы почему-то это прикрыть, вот, кстати, здесь мне интересно, почему, вот, с одной стороны. С другой стороны, мне также интересно, например, а как говорить детям, откуда они взялись и где, ну, условно, второй родитель, да, то есть мне это интересно с точки зрения женской, потому что я в свое время телесно от этого отказалась, мне, ну, как-то физически очень неприятно внутри был сам процесс, мне интересно твой опыт и как, как вообще тебе это было, и с точки зрения коммуникации с детьми, как ты им об этом рассказывала и в каком возрасте, может быть, еще не рассказывала, да, вот этот вопрос второго родителя? Слушай, ну, я, если честно, слушайте, я с ними говорю, как с вами. У меня вот никогда не было каких-то... Ну, видите, у меня, у меня не было никогда вот этого образа. У меня как бы, какой должна быть мама, я, я с ними говорю, как с вами. Они про меня знают больше, чем вы. Единственное, что я стараюсь, ну, как... Ну, тут тонкий момент дьявола в деталях, да, не перегружать их взрослыми темами, это одна история, да, то есть свои взрослые задачи я решаю там по-взрослому, но я на их языке говорю им, по сути, совершенно честно всегда, вот, я ничего не скрываю, не вижу смысла, потому что, слушайте, ну, мир настолько разный, они увидят этот разный мир, они увидят этих разных людей, и от того, что я буду там как-то подштукатуривать там, зачем? Ну, ну, я просто, я реально не вижу в этом вообще никакого смысла, то есть делать какую-то картинку, которой нет, когда вокруг столько живых, разных, совершенно не таких, как ты, людей и явлений, и, и у меня никогда не было, я им говорю примерно, слушай, я, а, у меня спрашивал старший сын, вот у него был какой-то возраст, типа лет, не помню, наверное, лет пять назад, вот он меня спрашивал про папу, да, и, ну, я ему рассказываю, его папа мой друг был, да, Лёшка, он как бы Михайлович по паспорту, вообще он Алексеевич, если по папе, я ему говорю, ну, смотри, вот был Лёша, мы с Лёшей расстались, да, там, ну, мне кажется, мы по ценностям совсем не сходились, да, и мы там, вообще, мне кажется, мы, мы встретились, чтобы ты родился, ну, реально, ну, мы были вместе три месяца, три месяца я забеременела, мы расстались, Лёша уехал на своем мотоцикле, как бы, и все. Я ему так и рассказываю. Я говорю, я очень детей хотела. Мне кажется, эта встреча была для этого. У Лёшки детей больше, ну, по-моему, нет. У него только Родион. И я ему, собственно, так и рассказываю. Слушай, ну, бывает, люди вместе не остаются. Почему он не общается, я не знаю. Я не горю желанием. Ему большое спасибо вот за тебя. Мне кажется, охеренный ты получился. Вот примерно так я ему и говорю. Ну, то есть я не говорю ему что-то, чего нет. Да, про ИКО у меня была очень красивая история. Вообще какая-то такая мистическая. В какой-то момент я, это уже там через лет семь после, ну как семь лет, Роме шесть, ну семь лет назад, да, семь лет назад это было. Я прямо почувствовала, что вот, я не знаю, как это объяснить, у меня вообще с детьми какое-то было, вот, вот рассказывают эти вот эзотерические женщины, что вот я чувствую, что душа рядом, что пора. Вот, ну, пристрелите меня, но я тоже так чувствовала себя. Вот я почувствовала, что вот сейчас, ну, вот, вот, вот сейчас нужно рожать. Вот, Понимаю, как это? Ну, вот что вот сейчас момент, вот, 
все. А я в этот момент, какой-то у меня был очень роман, прям самый худший в моей жизни, самый тяжелый. С девчонкой, то она там со мной, то она разводится, то она не со мной. В общем, длилось это долго. В общем, мы расстались. И, в общем, это был прям вот какой-то самый, какой-то самый плохой, наверное, роман. И самый красивый при этом. Ну, короче. И вот спустя какое-то время я прям понимаю, что... И у меня реально, девчонки, у меня денег было отложено. Ну, там, это что? Давайте 100 тысяч, ну, делать инсеминацию. Просто вот я думаю, дай попробую. Вот я чувствую, что вот сейчас, вот я так чувствую. Вот я хочу это. И у меня реально этих денег было вот на анализы и на эту одну попытку инсеминации в клинике. И у меня, и ничего там страшного нет, там впрыснули эту сперму шприцом без всякой иголки, и все, и ты лежишь там минут 20, и идешь домой, ничего, ничего там страшного нету, абсолютно. Вот, но я лежу, и вот я говорю, можете верить, можете нет. Вот я чувствую прям в области там живота, матки, какое-то тепло, прям сильное тепло. И я совершенно была вот уверена, что ну, беременность случится. Я понимаю, что сейчас мне все физиологи скажут, ну, Маш, ну, ха, ну как бы давай вот без фантазии, да, что это... Но это были прям вот яркие ощущения, достаточно яркие, и... Дальше я прихожу к Виталику, он у меня дома сидит, наш друг Виталик, и вино пьет. Это, нет, это дня три разницы. Я вот уже уверена, что я беременна. Я уже уверена, что я беременна. И я была беременна, естественно, потом там тест я сделала через сколько-то дней. И он говорит, ну давай вино пить. Я говорю, что-то я не хочу вина, я что-то не буду я вино пить. Такая. Он говорит, так, ну ты беременна, да? И Челкис первый. Кто не знал? Челкис первый догадался, что я беременна. Он вообще что интересно, так, ты беременна? Я говорю, ну ты охренел вообще. Я кость сделала 4 дня назад. Я говорю, я не знаю, в смысле инсеминация. И так он первый как бы почувствовал, и мы с ним все шутим, что я говорю, Челкис, у нас с тобой это астральная связь просто. Вот. И это было все очень мило и как-то очень для меня вот, ну как, что-то такое... Ну, не знаю, как синхрония, как контакт с Вселенной, что он случился. Что... И я вот ну, реально чувствовала, что вот сейчас какая-то душа вот готова. Я говорю, как это можно чувствовать? Понятно, как это звучит. Это звучит совершенно ну, нерационально. Вот. И Ромка родился, там я рожала одного в вертикальные роды, я все экспериментировала, второе в воду рожала в бассейне, а первого, значит, это вертикально, когда ручки держишься, вертикально и тужишься. Вот. И родился он как-то очень очень легко, то есть прям, ну, короче, как-то это все было очень гармонично с ним. Ну, может, последние два месяца беременности я опять вес набрала, там, что-то я еле ходила уже. Вот, а так вот за исключением вот этого очень все это было как-то, как будто вот это сквозь меня, да, вот было намерение, оно совершенно разворачивалось само, да. Вот, поэтому... Ты скажешь, или ну, как, так... говорила ли ты что-то младшее, а? пока еще не задавал вопрос? Слушай, они меня... Под... Я, я, ну, я тебе говорю, отвечаю честно. Я говорю, слушай, ну, не обязательно иметь партнера. Вообще, как бы, вот встречаются люди, там, клеточки, клет... клеточки соединяются, вот, нужна клеточка. Вот я ему отвечаю, но он не... Я не могу вам сказать, ничем, что он сильно этим интересуется. Вот у старшего был момент, там... Ну вот он спрашивал, он месяца там три, вот как-то он спрашивал, он съездил в лагерь надолго, в летний один, и как-то он, видно, пообщался там, а там еще лагерь такой был футбольный, он обычно у меня ездит там с танцорами, с, с вокалистами, а тут он ездил с футболистами. Ну и видно, они там с пацанами там поперетирали пацанские темы, он такой, так, где, где папа? Давай поговорим. Ну и вот мы с ним говорили. Он нас особо-то не спрашивает, если честно. Вот он спрашивал, откуда дети берутся. Ну, я ему про мужчин, женщин, клеточки, вот, если он задал этот вопрос раз или два, а я не могу, что он сильно этим интересуется, мне кажется, он вообще этим мелкий пока не интересуется, он больше про машинки, то есть не, не то, чтобы он сильно эту тему как-то заводил, вот, вот, старший был, был, но он был старше, ему было уже 7-8, вот он где-то вот в этом возрасте, вот. Как ты думаешь, ну, короче, я так и рассказываю, как есть. Ну, почему чаще всего это табуировано? Ну, вот то, что мы говорили. Да, и видишь, слушай, я почему-то думала, что у тебя ИФО, а у тебя другая, другой процесс был. Вот, да, чтобы мы не вводили. Нет, я делала просто инсеминацию. Слушай, ну, у меня же нет никаких этих, как сказать, физиологических противопоказаний. У меня просто партнера не было, и я... И, и кота было не с чего делать. Они просто мониторят, ну, они овуляцию. Из, из, из горла просто. 
Да, они из пробирки добавляют эту сперму, смотрят, когда яйцеклетка созрела, и в нужное время, в нужный час ты приезжаешь в эту клинику, тебе делают этот впрыск, и ты пошел домой, там ничего такого нету, и это достаточно забавно, там забавные девицы сидели со мной три недели, вот, в этом, ну, как не окушекать, на не акушерке, кто Медсестры, помогает. Да. В общем, Медсестры, да? Медсестры, Медсестры. Вот. И... Вообще, кстати, это очень интересная тема. Те, кто занимается ну, родами и продукцией, мне кажется, это очень такая шаманская специальность. Вообще, вот та, та, та грань, на которой они стоят. Ну, ладно. Слушай, ну табуиру, ну, я не знаю. Мне кажется, у нас табуиру все, что отличается. Понимаешь? Все, что отличается, все, все, что выходит. А... Да, как бы у нас же какая-то идея очень такая травматическая, что нужно быть невидимым и одинаковым. Ну и тогда ты в безопасности, понимаешь? Вот, ну, она же до сих пор тащится, и мне кажется, что то, что сейчас в России там Путин со своими законами, ну, не, непонятно, как будто, может быть, легче контролировать. То есть человек боится, его легче контролировать, да, чем ему страшнее. Все-таки вся эта проявленность, свобода, творчество, она же про силу, да, мы начинаем себе там позволять. Да, там государству не очень выгодно, чтобы мы позволяли. Я, я не знаю, если честно. Мне кажется, это политика. Это просто политика, элементарная и контроль, власть. Мне кажется, есть еще Попытка очень много... Вообще, у, нас, у нас, на мой взгляд, в культуре очень много вообще стыжения за, ну, вот за инаковость, стыжения за несоответствие просто. Мне кажется, у нас еще очень много, и, кстати, это тоже идет отчасти, я думаю, на такого вот одухотворение материнства, ну и вот этого вот такого светлого образа, что вот это, да, даже то, о чем мы сейчас говорим, что вот если это суждено, то оно само. Если... Ну, да, а, да. Мне кажется, что в этом месте, например, что мы немножечко заходим на территорию Бога и говорим, не знаю, что там мне суждено, я пошла, у меня 100 тысяч рублей на зубы отложено. Но как бы и в этом месте... Ну, какой-то момент реально такого, ну, то есть, а там вот это вот, ну, и я дождусь его, ну, или там, да, или как-то вот, ну, а если я там, не знаю, вот, вот ну, не, не так, вот не так у меня, как в книжке, да, то как бы все, то я буду теперь косвенку плести, свою расчесывать и, и слезки горькие лить. Ну, как бы, это, ну, то есть, у нас есть, ну, в традиции российской есть вот такое. Ну, и как бы отрицать это довольно сложно. Поэтому а здесь... Это такое, ну, как бы пошла, встала там, ну, и, и сделала. И как будто бы это не очень романтично. Но хотя Маша сейчас рассказывала, очень романтично звучит вполне себе. Мне кажется, это, очень, это просто, знаешь, это вот есть, есть как бы, есть классический, рам, не знаю, там, романтическая дорама, а есть артхаус. И это романтично, просто по другой жанру. Да. Um... Я, я, кстати, вот мне кажется, что я за время жизни в Штатах и в Европе очень сильно у меня разрядилась вот это. Ну, то есть у меня есть а, знакомые, мои приятели, пара а, франко-британская. Два мужчины прекрасных, совершенно чудесных, у которых детки близнецы рождены от суррогатной мамы из Таиланда. Совершенно чудесные дети, ну, как бы они какое-то время в садик ходили вместе с моей старшей дочерью. И, например, ну, то есть, вот, говоря, да, там про то, что, про что говорить с детьми или не говорить, ну, то есть, например, для меня тоже в первую, ну, как бы это было какое-то такое вот, ну, с, немножечко соприкосновение, как бы, ну, или такое немножко соскрежетание, да, вот этого как раз моего какого-то такого представления о том, о чем вот детям. Я тоже, ну, вот, из, просто из реальности, потому что у меня есть машина история, потому что у меня есть, ну, как бы полно очень большое очень большая палитра. И чем больше мы на эту палитру свои глаза открываем, и чем больше мы, опять же, там даже свои же э, ценности, свободы, слова, свободы, информации реализуем, но они же с детьми, ну, то есть, если реально живешь по этим ценностям, только как бы очень странно их такое, у себя в семье я не говорю ничего, я правда не говорю, только на практике перформанса, да. Ну, это же не так происходит. И, ну, например, я тоже своим детям как бы, вот рассказываю, потому что вот, ну, вот, эти, ну, вот эти люди, вот эти истории, вот эти судьбы, вот эти жизни, вот эти дети. И 
ну, в этом смысле, мне кажется, эта там толерантность, она возникает из опыта. Это же нормально, Конечно. что мы... Конечно. Это вот то, о чем мы говорили до эфира, да, что как бы, да нет, давайте все-таки говорить о том, о чем есть, да, как бы давайте говорить ну, о той правде, в которой мы живем. Потому что, ну, чем больше мы молчим, ну, просто как бы каждый там тихонечко что-то делает по-другому, то кажется, что как бы, в среднем по больнице температура ровно такая. Ну, то есть нет понимания, что как бы, в среднем по больнице температура, как бы, ну, а там еще есть очень много живых людей, которые ну, как бы совсем вообще, ну, вот, которые выходят за этот, которые создают широту этого, этого диапазона. И что мы, ну, как бы 21 век, да, что этот диапазон широк. Уже, ну, как бы понятно, что в разрезе всего человечества это очень небольшой промежуток времени, ну, в, в разрезе истории человечества. Но как бы в разрезе современной реальности, ну, что, что, да, этот диапазон есть, и он не мал. И, ну, какой-то эти и выборы эти гораздо шире. Выбирать-то есть гораздо больше из чего, что нам кажется, что вот можно так, так. И табуированность возникает от того, что мы просто, ну, и сами тоже выбираем не говорить про эти вещи и, ну, отворачиваться от них, да. И, ну, потому что просто, ну, история наша такова. Ну, это не меняется. Потому что, это же территория, про которую мы сейчас говорим. Ну, реально, это территория создания жизни. Это, ну, вот это вот то, что было... Смотрите, даже сейчас мы говорим об этом, да, то есть, с одной стороны, мы такие... Ну, как бы вот сколько много, ну, вот это вот такой как бы одухотворенности, да, как бы сколько много, там Маша 28 раз оговорилась, но говорит, да, про этот какой-то, ну, вот опыт соприкосновения с чем-то необъяснимым, с чем-то, да, вот, ну, вот с чем-то вот не совсем то, что можно только наукой, да, как-то там измерить, подтвердить и так далее. Для меня это все какой-то опыт вот это, ну, там, жизни и смерти, да, как бы, что есть какие-то вещи, собственно, технологии позволяют миллиард вообще всего, да, это диапазон очень широк возможностей наших. А с другой стороны, мы в этом соприкасаемся, ну, как бы, с чем-то очень, ну, все равно там не поздно. Для меня, например, меня как раз я упоминала, что у меня в, во время второй беременности был, ну, то есть мне там намерили на УЗИ, что прям практически гарантированно на УЗИ мне сказали, что... Ну, как бы, что, 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 что синдром Дауна у ребенка. И пока мы пошли сдавать, значит, все анализы на ну, какие-то генетические уже, что прям, ну, как бы подтвердить наверняка, ну, или опровергнуть. Но ну, это был такой, как бы, интенсивный период переживаний, тоже как соотнесение вообще с тем, на, ну, на, на, как бы, вот, на что я готов там в, этом, в этих вопросах жизни и смерти, вообще на что я опираюсь. Да, и каких-то таких цен, ну, как, бы, как раз прям фундаментальных каких-то базовых выборов, да, вообще про, ну, прям вот про жизнь и смерть, про ответственность там за эту жизнь и смерть. И я помню, я, ну, как, ну, там много чего было за это время, но одно из очень острых переживаний, ярких, что я поняла, что у меня нет никаких гарантий. Ну, как бы, а что ответ, если окей? А, например, хорошо, я сейчас выберу сделать аборт, подстраховать себя, ну, например, да, как бы и не выбирать а, быть мамой, да, там, не знаю, ну, ребенка с заболеванием тяжелым. Ну, и 21 век имею право, да, ну, технически у меня все права как бы это сделать. И я подумала, там, ну, как, какой у меня выбор? Окей, okay, если завтра тот ребенок, который у меня уже есть, не знаю, там, попадет случайно, не знаю, как бы, или у него вдруг выявится генетическое заболевание, например, какое-нибудь, которое не сразу, ну, туда вот так вот на анализах, а, ну, через какое-то время... Или он попадет, не знаю, в какую-то ну, ситуацию жизненную, в которой он ну, травмируется сильно, да, и тоже станет, не знаю, таким сиким, кривым, косым. Ну, мы обсуждали, когда в разговоре про смерть. Да, ну, как бы с нами тоже много чего происходило, что могло очень сильно сказаться на состоянии нашего здоровья. Да? И что тогда я в этот момент? Сразу его на эвтаназию отдаю этого ребенка? Ну, по тому же принципу. Или, ну, как бы, или отказываю, ухожу из семьи, что я делаю тогда? То есть если... Ну, или как бы на каком этапе тогда это окей для меня, и не окей там, и не окей здесь. Я поняла, что гарантий вообще никаких. Я, например, беременеть больше не хочу. Я... Мне что-то хватило вот этих выборов экзистенциальных. Я еще пас. Что-то... Что-то я... Я как бы больше... Нет, я... Все. Но когда они возникают, когда они, ну, как бы встают так перед твоим лицом, ну, как бы я, например, знаю про себя, какие выборы я для себя делаю. И 
не знаю, как-то меня не, 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 не закольцевалась у меня эта мысль. Я передаю, да, передаю ну, слово она, в следующий марафт. Знаешь, мне кажется, она как закольцуется. Вот у меня было похожее переживание, знаешь, что... Ну вот этот торг, а если так, а если так... То есть там как будто вот был выбор, который делаешь один раз. Знаешь, и если я делаю этот выбор любить, я уже подставилась. Ну, в смысле, у нас уже судьбы связаны. Уже, понимаешь, уже вот, как сказать... Нечего там юлить. Это, я правда подставляюсь, но я это делаю один раз. Вот я как бы делаю этот выбор, да, там, иметь ребенка. И наша судьба все равно уже связана. Вот живой он, мертвый он, да, там, живет он ту жизнь, которую я хочу, живет он другую жизнь. Это уже сделано. Вот, и мне вот на этом месте стало легче, кстати, в какой-то момент, потому что, ну, там уже выбор без выбора был. Все равно эта связь уже есть. Да, вот. И, и вот, может быть, ты про что-то похожее. Не знаю, про это. У меня другой вообще да. интересный как У меня как другой фонит. Где у меня микрофон? Я тебя слушаю, чтобы поражать, насколько другого. Потому что меня это, меня это ощущение выбора просто не покидало, ну, в, в, в ощущении выбирания не покидала очень долго. Я прям, ну, я тяготилась своим выбором. Более того, ну, то есть я прям долго тяготилась своим выбором. Uh, и не могла принять, что правда я это, ну, это я выбрала вот то, о чем ты говоришь, да, что как бы ты выбрала и ты приняла, ну, как бы я выбрала это все, ну как бы это моя трасса, не знаю, я еду по этой, да, там и не сворачиваю, а я у меня там съезды все время возникали, знаешь, я рада, я же могу по кольцевой вернуться, у меня там есть большое кольцо, малое кольцо, я могу вернуться все время, и мне очень сильно придало сил как раз немного другой опыт, когда какой-то момент, ну, у нас, когда были всякие там конфликты с мужем, и он все время говорил, что вот это, типа, если что, ну, вот я уйду и буду навещать вот детей, когда смогу. Когда в какой-то момент, ну, то есть я приняла свою, как раз свою материнство, мне кажется, в тот момент, когда я сказала, знаешь, а почему ты? Ну, я, вот, как бы, сейчас мы вот еще так поговорим, я выйду в дверь, и буду навещать детей, когда смогу. Ну, как бы, для меня, например, это был какой-то момент, что я, правда, выбираю я выбираю, ну, не один раз, я выбираю этим, ну, как бы оставаться, быть, не знаю, ну, то есть, что я могу быть абсолютно ужасной матерью, я могу быть ужасным человеком, я могу быть вообще какой-то безответственной, быть матерью кукушкой, я могу быть матерью поберушкой, я могу все что угодно, ну, что я могу вообще, ну, как бы, что, да, моя судьба будет с ними связана, я буду всегда, как бы, их мама, и они будут со мной соотноситься, я буду с ними соотноситься, но я могу выйти в дверь. Просто вот, ну, как бы, не забрать их у мужа в среду утром, понимаешь, ну, у бывшего мужа, и, все, и просто, ну, как бы, и полететь там по своим делам. Могу. Ну, как бы, в смысле, чисто технически могу. Но я выбираю другой, я выбираю их, и это мой выбор. Ну, как бы, в этом я проявляю свою свободу. То есть для меня, если, да, как бы этот вот вопрос там свободы, что я как будто бы как раз не один раз этот выбор делаю, что я каждый, ну, что я выбираю, и я с этим, и мне, например, это успокаивает, что я выбираю это каждый день. И тогда я как бы это материнство каждый день как будто бы и выбираю. И мне спокойно. Это я его выбрала сегодня, могла бы не выбрать, а я выбрала. И это, ну, и тогда в этом моя свободная воля, из которой я тогда создаю это материнство свое таким, каким я хочу его прожить. Ну, понимаешь, что не всегда это получается прям идеально. Иногда у меня там просто у детей истерика, они хотят надевать обувь. И хоть ты там идеализируешься, ну, как бы очень сложно выбрать. Ну, я бы выбью, думаешь, ну, окей, я сегодня, на сегодня я уже выбрала, как бы, ну, уже выбрала, окей, ладно, что-нибудь с этим придумаем. Но, ну, как бы, ну, глобально, ну, вот я тогда, ну, вот я как-то как на это опираюсь как раз на то, что я, ну, что у меня вообще как бы, ну, на очень, на, на очень большом, ну, как бы отрезке времени у меня все время есть выбор этот. И, ну, я его делаю постоянно, как будто бы. То есть у меня просто, не, ну, я уже знаю, на что я как бы, то есть какое-то глобальное я уже сделала. Ну, гл глобально сделала, но как бы более такой лайтовый, что я все равно продолжаю эти, ну, как бы его выбирать. Ну, или мне нравится мысль, потому что я такая, типа, могу быть такая вся свободная, там нет каких детей, бы я никуда не уехала. Понимаешь? Ну, какие, куда я от них денусь, понимаешь? Я их люблю до печенок, понимаешь? Ну, куда я от них? Никуда. Но фантазировать об этом мне лично приятно. 
что я такая вся свободная, вся свободная. Мне кажется, что вопрос как раз в том, как ты обходишься с этим, да, потому что, ну, объективно понятно, что как это, родить обратно не получится. И, ну, то есть мы прям вот по-честному говорили с женщинами, со многими о том, что у меня много в окружении очень свободолюбивых, свободолюбивых путешествующих и так далее, да, и прям поднимали очень удобную тему того, что, а, но ну, сейчас как бы ты не можешь его родить обратно, да, ну, то есть, и даже говорить о том, что тебе, там, не знаю, они тебя бесят, и ты хочешь, там, этих детей, блин, иногда преступнуть, неприлично, да, потому что, ну, вот, опять же, та самая русая, русая коса до, до пояса, там, вот это вот образ той самой, какой-то идеальной матери, которая где-то существует, возможно, в другом измерении, да, и вот этот момент, что, а, мне кажется, что еще очень сильно пугает тех, кто не рожал, и, ну, как это... И прибивает тех, кто, блин, родил, то, что, ну, вот, оно случилось, и ты не повернешь это обратно. Ну, то есть, и, и дальше уже начинается история, где я могу себя поддерживать тем, что у меня есть выбор, и что я могу там себя как-то как где-то обкладывать там нянями, бабушками, дедушками, а где-то, блин, быть той матерью, которая абсолютно, не знаю, плохая, и я вот тебе, блин, позволяю быть этой плохой, чтобы, блин, не свихнуться, да? И будто бы так много этого... Ну, как будто бы очень много ресурса нужно на самом деле, чтобы вообще эту неизбежность и невозвратность принять, да, просто с тем, что вот оно уже так есть, и с этим нужно что-то делать. То есть, ну, там одна девушка говорит, слушай, блин, я, говорит, ничего, конечно, не хочу сказать, но я, говорит, в какой-то момент тихо ненавижу всех этих женщин, которые мне когда-то говорили, ой, ну ты только ради, это такое чудо. Она говорит, блин, мне кажется, что они просто меня подставили, тем что, тем, что им так хреново, и вот они, чтобы не быть в этой лодке, они, они блин, всех поцеропали, вот давай тоже рожать, что ты там кайфуешь, я тоже хочу. Но мы, конечно, в этом месте смеялись, да, но как будто бы какая-то часть очень мощно вообще вытесняется культурно, и сейчас я вижу о том, что наконец-то классно об этом начали много говорить, да, и о том, что, ну, вообще-то это непросто, вообще-то давайте поддерживать, да, то есть я, например, несколько лет назад обнаружил, ну, то есть как-то я, до меня дошло, как это сложно, да, я там периодически каким-то мамам там помогаю, ну, обычно соло-мамам, и вот там либо денежки, либо еще как-то, да, потому что я понимаю, что, ну, там прям невывозимо иногда бывает, ну, просто почему-то об этом очень мало кто говорит, ну, типа, ну, наши же рожали, там, в поле выходили, рожали, а вы что, типа, существует мир давно, как бы, да, и, все, и все, всем было нормально, вот, вопрос в том, что было не чаще всего ненормально, и об этом просто замалчивалось. Вот. А мысль моя Мне была... кажется, еще ну, стандарты нормальности же, ну, очень сильно поменялись тоже. У нас вообще требования к качеству жизни совсем другие сейчас в целом. Качество психологической жизни, ну, как бы совсем другие. И образ жизни у нас очень сильно поменялся. И, ну, мы, и мы не знаем, ну, или знаем много из того, что было раньше, там, не знаю, по книгам, по каким-то исследованиям и так далее. Ну, и нашим стандартам качества жизни это не соответствует. Ну, мы там не спим на лавках, там, не знаю, за печкой, мы не ходим за водой на колодец все вместе и так далее. Ну, как бы, что просто... Ну, кто-то... Да, что там знает, ну, кто-то кто кто ходит, ходит. да-да-да. Ну, я имею в виду, что мы, ну, в смысле, мы, я имею в виду, мы собрались, никто из нас не ходит. И... Почему я это, что мне теряет связанные встречи уже? Да, про стандарт, ну, про стандарт, что просто много, ну, у нас много очень требований к себе, много в целом. Ну, никогда не были эти женщины свободными. Ну, какими? Ну, никто не жил так, как мы вот сейчас в таком количестве. Ну, про какую там творческую реализацию, зарабатывание денег самим, путешествия какие-то в одного. Ну, никто не жил так. Откуда мы сейчас только пробуем? Вообще получается, не получается. Ну, никто, ну, правда, были вообще другие. Ну, то есть у какой женщины с русой косой возникала дилемма, блин, понимаешь, про творческую, блин, реализацию? Ну, девчонки, ну, как бы какая-то не было вообще понятия этого. У меня, у моей бывшей американской свекрови, она работала, не могли счет открыть на ее, вернее, счет открыть был на ее имя, а карточку не, нельзя было банковскую на ее имя открыть. Только на имя мужа. Ну, Америка. Это вот ну, моя бывшая свекровь. 
Ну, как бы, а мы говорим о том, что мы, ну, как-то пытаемся просто сразу все совместить. Конечно, тяжело. Но это мы находимся культурно, социально, в переходном очень периоде. И ну, как бы мы вот ну, одни этих детей растим, там, да, или с, 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 с кем-то одним только, да, что-то пытаемся здоровые отношения эти выстроить еще параллельно, блин, тут как творчески реализоваться, блин, еще карьеру построить, ну, такие все главные, ну, как бы, как будто это все можно, как будто это все и пожалуйста, и все такие молодцы, и у кого получилось, давайте все похлопаем, а у кого не получилось, ну, кто красиво об этом написал, тоже молодцы, главное, что вдохновляет других, понимаешь, ну, как бы, а тут справляешься, как можешь. Ну, как просто... Ну, ну просто это, ну, жизнь. Разная, блин, жизнь. И вот, ну, там, не знаю, говорили вначале, да, вот про то, как там приводить ребенка в жизнь какую-то, секует. Кто-то прожил жизнь вообще такую, знаешь, какую-то благостную, прям вообще без проблем. Покажите мне его. Я все время когда думаю, просто покажите, приведите мне того человека, который родил детей или не родил детей, вырастил их или не вырастил, блин, и у него, знаете, ну, тишь гладь и Божья благодать. Как будто Будда, блин, всю жизнь искал не способы ну, избавить человечество от страданий, а способы, я не знаю, там, ну, просто какой-то повеселиться просто, потому что скучно. Ну, нет же... Ну, то есть, и вот это вот какое-то, эм, ну, не просто в реально в материнство, ну, вот в моем случае, и вот то, о чем ты говоришь, ну, как бы, очень много труда. Нужно быть очень, сука, трудолюбивым человеком, чтобы любить материнство. Ну, вообще, родительство. Нужно быть очень трудолюбивым, прям любить трудиться. Такое, знаешь, ну, то есть, вот это вот любовь к труду. Три, Что такое? три проектора. Извините, я про дизайн опять скажу. И, ну, я, например, реально, за, ну, вот я прям искренне завидую людям, например, которые вот не такие все, про поосознать, а что там, мое дитя, мое дитя, вот у него, понимаешь, там кризис, блядь, трех лет, а потом кризис трех лет одного месяца, и мое дитя, я знаю все, сука, про нейронные связи в мозгу, понимаешь? Ну, я знаю, как формируются, какие отделы мозга, и что в этом, в этом возрасте отдел мозга вот этот развивается, а в этом вот этот, а тут вот наращивается. И чтобы вот тут дрость... Я не хочу ничего этого знать. Я хочу навалить каши, понимаешь, вот так вот да, половником, и не знать ничего а о свободе выбора, блин. Ну, мы тоже продукт, ну, как бы и наши, куча наших проблем. Продукт, мы тоже продукты, как бы, ну, вот этой вот реальности, потому что мы, сука, все это знаем. И нужно это учесть в своем материнстве. Ну, и мы учитываем, главное, с, с разной долей успешности. И мы даже знаем, что нужно принять свое несовершенство, как матерей. И если вдруг ты не принимаешь достаточно своего несовершенства, как мать, то ты провалила экзамен по материнству по современному. Понимаешь, по, несоверш... по материнскому несовершенству недостаточно принимаешь. Хочешь все таки быть какой-то получше матерью, чем ты есть. Короче, ну, ну я не знаю, я как-то выгребаю. Было хуже, с учетом того, что динамика, тенденция к улучшению. Я считаю, что я молодец. Это нужно вырезать и сделать рилзом. И это только начало, понимаешь? Сейчас вот 12 лет у тебя машу, сейчас начнут с 14, и поклянешь заново, понимаешь, что это... Ну, я не знаю, ну вот я как-то не знаю, я обалдеваю от всего этого, правда. Ну, я, мне кажется, вот, ну, правда, обладеваю. И при этом мне кажется, что я, ну, как бы, что мое материнство прекрасно сейчас, например. Я с ужасом думаю о том, что, например, не знаю, там, закончат мне платить элементы, и мне как-то придется решать еще одну глобальную задачу. Поэтому я сейчас просто высасываю все, что могу из, ну, хотя бы какой-то относительной финансовой защищенности, например, своей временной, чтобы насладиться вот прям по полной, например, ну, каким-то материнством, вчувствованным в моих детей. Вот я прям сознаю, что завтра, ну, они, во-первых, вырастут, во-вторых, как бы мне, правда, очень скоро как бы это станет прям острым ребром, и я буду посвящать гораздо больше времени другим вещам, и поэтому я сейчас прям, ну, вот пока у меня это есть возможность, я, например, думаю, раз они уже есть у меня, ну, буду наслаждаться ими. И да... Я хочу, И без... 
и остались ли у нас какие-то комментарии, которые там были? Мне кажется, у нас был какой-то, да, еще кто-то писал. Сейчас я прям проверю. Угу. Ну, просто Катрин, ты сейчас рассказывала, да, пока они смотрят, да, вопросы. Ну вот, не знаю, ты, ты меня спрашиваешь, как ты это делаешь. Вот мне, если честно, кажется, что я как раз вот из тех, кто кашу наваливает, то есть mm -hmm. я, я, может, впечатление произвожу такого более человека. Но я реально люблю делать больше, чем думать. То есть я как-то вот, вообще, вот, не знаю, у меня бабушка была, да, ну, у меня две бабушки, да, и она одна была такая очень простая. Вот она, знаешь, как-то очень меня успокаивала. Вот рядом с ней было очень спокойно. Она так какая-то была, знаешь, готовила очень так заземленно. Она вот суп мешает, и она целиком здесь. И она очень какие-то мудрые вещи говорила всегда. И вот я ее когда вспоминаю, знаешь, она как будто... Знаешь, вот как будто она знала ответы, и они были очень простые. Я не знаю сейчас, к чему это сказала, но вот это мне понравилось, про эту кашу, кашу наваливает, да там, и про нейронные связи не думают, но не знаю, вот все-таки меня тянет в эти вот эзотерические темы, но вот, знаешь, в этом же много любви, да, не знаю, там, сварить кашу, положить эту кашу. Вот то состояние, в котором мы находимся, да, вот то состояние, в котором мы этот путь делаем. Да, там, не знаю, проект, я вот с коучем со своим говорила, там, про фестиваль, как его сейчас там делать, как пиарить. И я прям понимаю, что у меня есть какое-то намерение вот уйти от э, формального, вот от того, как надо вести проект, от того, как хочется какого-то очень такого шаманского, присутствующего способа жить, чтобы через это все, не знаю, там, работу, детей, да, чтобы это правда была такая любовь и практика. Да. Ну вот, потому что... Ну, правда, мне вот уже, там, не знаю, мне 42 года, и вот это вот пыжиться, делать там лучше, делать. Да, может, я умру завтра. Мне уже делать вот. И не знаю, я вот думаю про материнство, да. Мне, конечно, кажется, что это очень просто. Мы говорим как о сложном. Я не переживаю это как сложно. Я это переживаю как... Вот любовь, это же не сложно. Да, это вот что-то очень простое. И роды эти все, и это все, чего еще пугает. То есть мне в 20 лет это очень пугало, я очень рожать боялась. Я прям вот, вот меня во всем этом, вот, вы спрашивали, что боялась, я рожать боялась. Вот как это что-то там у меня расширится, что-то, я прям думаю, боже мой, это какой-то кошмар. Вот, ну, не знаю, вот одуванчики же не боятся жить в жизни одуванчика, да, они сидят, живут. А люди что-то боятся, да, ведь у них тоже какая-то, может, предначертанная там жизнь есть. И... В общем, короче, не знаю, что хотел сказать, ну, как будто... Хочется это делать как-то вот очень с принятием. Оно не всегда у меня есть вообще ни разу. Если вы думаете, у меня много, я так ору, как это потерпевшая там. И вообще, ну не всегда, но в смысле, я не в смысле, что я прям такая, знаете. Нет, ни разу. Но хочется так. Но вот хочется намерение какое-то вот туда. Да, что у нас там? Есть вопросы? Да, у нас есть интересная тема про альтернативное материнство. Я прям сейчас его прям перечитаю. Интересно было бы услышать про альтернативные формы материнства, я не про донорство, матки, усыновление и прочее, а скорее про какие-то иные сферы, в которых проявляется материнство. Но и альтернативные жизни, в которых никто не подаст воды умирающей, альтернативная старость без детей. Я ответила там на этот вопрос с тем, что типа, слушай, какую интересную тему ты подсвечиваешь. И это прям то, над чем я сейчас думаю, и то, с чем я работаю ну, вот, на своих каких-то группах. Когда мы рассматриваем архетип матери, то есть я прям четко понимаю, что в этой, в этой матери очень многие женщины, даже не будучи матери, они прям туда заходят и прям живут ее. И вот я в какой-то момент понимаю, что на самом деле вот эта внутренняя какая-то потребность отдавать, заботиться, любить и что-то там, не знаю, выращивать, додавать, долюбливать, заб... ну, заботиться уже говорила, оно как будто бы присуще на самом деле вообще, ну, любому человеку, там даже не в плане дела у гендера, если честно, потому что я когда делаю историю на архетипы, мы танцуем и мать, и отца, и у меня мужчины танцуют мать, 
из них такие шикарные матери. То есть это вот, вот, это, вот это женское начало, которое как в качестве матери может позаботиться, ну, в первую очередь, там, за о себе самой, о своем теле, да, о чем-то, о комнатном растении. То есть это не обязательно должен быть физиологический человек, который вышел из тебя, да, я сейчас очень грубо это говорю осознанно. Вот. В общем, я тогда прям четко развернула историю, я общалась с одной женщиной, у которой были проблемы, она не могла родить, и она является там коучем женщин, таким учителем. И я как-то очень некорректно, если честно, я тогда была очень молодая, я супер некорректно спросила, типа, о, слушай, а почему у тебя нет детей? Ну, такая, знаешь, девочка. Она такая, ну, вот смотри, я работаю с женщинами, они все мои дочери, все мои дети, как-то я так реализую, она как-то очень корректно мне это объяснила, я только спустя много лет поняла, насколько я была некорректна в этой своей фразе, да, потому что, ну, вот за, за этим неимением детей может скрываться очень много боли, да, и очень много опыта, которого, которым обычно сложно делиться, да, когда, возможно, это желание было по какой-то причине нереализовано, или там дети были не случившимися там, либо выкидыши, либо аборты, либо смерти детей. Ну, в общем, я всего этого не знала, но я через нее обнаружила, насколько красиво может раскрываться этот архетип женский, материнский, без физиологических детей. И вот мне кажется, собственно, это Ди спрашивала в, в этом комментарии, и мне кажется, что она как раз имела в виду именно это, и здесь меня очень триггернула история про альтернативную старость без стакана воды. И я тут прям сильно так подзадумала с точки зрения мотивации к рождению детей, ну, то есть, типа, ты там, и вот эта вот кривая, на мой вкус, кривая, никому ни к чему, как это, не убеждаю, но на мой вкус такая кривая история а, вот этого долга а, детей перед родителями, что, типа, я вам жизнь всю посвятила, а вы мне, значит, кружку, стар... кружку в старости должны принести. Я вот здесь реально размышляю над позицией ну, вообще, над позицией человека, над взрослой позицией в своей жизни. Ну, то есть, условно, если я рожаю ребенка, чтобы он мне принес кружку воды в старости, значит, я по какой-то причине понимаю, что я сама себе эту самую старость, чтобы у меня была не кружка воды, блин, а бокал вина, и не пью алкоголь, но условно, да, там, смузи, да, значит, получается, что я недостаточно ответственна за свою собственную жизнь, что я не могу себе обеспечить эту самую, блин, кружку воды. Не знаю. Меня, ну, так, ну, прям такой, такая палитра вопросов. <coughs> ну, их прям как будто бы много. И интересно вот ну, вообще как бы по поводу кружки, чего бы то ни было. <coughs> Мне одновременно хочется сказать, что, правда, физическая старость и немощь, физическая, например, или ментальная, да, или какая-то еще, ну, как бы она может наступить, да, она наступает, она происходит. И, не знаю, например, у меня там про бабушки моих детей в Америке 106-107 лет. Ну, как бы не то, что, ну, то есть, я не знаю, ты можешь рассчитать себе, какой-то обеспечить себе пенсию до, до, до 84, а тебе уже 107, например. Ну, как бы не все в этой жизни предсказуемо. Ну, как бы не всегда там. Или, не знаю, там, мои бабушки с дедушкой в, там, знаю, в Советском Союзе, да? ну, то есть они себя откладывали, копили, и тогда потом наступил дефолт, и, ну, и ничего не осталось от этого. Да? Ну, то есть это как бы такое, ну, поэтому для меня, например, вот эта история вообще просто про вот эту любовь, про которую Машка, это вообще просто ну, как бы про семейные связи, про ценность поддержки друг друга в очень разных состояниях, ну, как бы не из до долга такого, да, какого-то, а просто потому что, ну, это циркуляция как бы добра, не знаю, циркуляция любви в семье. <coughs> Я, например, ничего плохого в этом, ну, как бы не вижу. Ну, то есть, как бы там много аспектов, которые, ну, как бы это просто тоже жизнь. Можно и в 40 лет слечь с Альцгеймером, я не знаю, там, ну, как бы, и быть вот это вот, ну, как бы, не знаю, там, простите все, что я так, господи. Простите, что я это так выразилась телесно. Я имела в виду, что, как бы, можно, не знаю, там, я там попасть в аварию, не знаю, удариться головой и быть, нем... ну, как бы, немощной, да, и, ну, это будет очень сложно, если никто не подаст стакан воды. Неважно, это дети, друзья или соседи или там кто-то еще. Um, в этом смысле я живу во Франции, в которой общество, например, заб... ну, старается предусмотреть это и заботиться, например, да, как бы предусматривать это, что люди не всегда только бодрые, веселые, полные сил. 
<coughs> это одна какая-то вещь. Другая, что при этом, например, не знаю, я например, стараюсь со своими детьми, ну, то есть у меня в семье в моей очень навешивали. Ну, то есть я там, не знаю, в 16 лет училась на вечернем, работала полный день, помогала родителям финансово. То же самое делала моя старшая сестра, там, учась на заочном, работала полный день с 17 лет. Ну, я считаю, что это такое себе, как бы не очень... Но э, я стараюсь, например, со своими детьми, я в какой-то момент очень остро поняла, добирать сразу. Правда, ты вкладываешь очень много в детей. Ну, как бы это много, много труда. Да? Душевного труда, сил, там, не знаю, просто физически труда, там, есть даже кашу навалить, и то нужно ее сварить, как бы, навалить. Да, и тарелки достать, помыть и так далее. А, заработать на эту кашу. Да? Ну, как бы это все, ну, это просто много каких-то действий. И я стараюсь добирать прям сразу, чтобы не оставалось, чтобы не было долго, чтобы не в кредит им давать это. Потому что от детей невероятно, ну, дети невероятное количество всего дают. Я как-то помню, я писала, ну, как бы об этом, что, мне кажется, ну, вот поколение предыдущее наше, по крайней мере, в советской традиции, не научили брать это, не научили видеть и распознавать, что дают дети. Они дают невероятное количество любви, радости, беззаботности, тепла, веселья, вот этого какой-то вообще возможности, вот этого невероятного вот этого космического наблюдения за тем, как развивается, вообще формируется другой человек. Они это невероятное количество опыта доверия, например, просто безграничного доверия, да, когда человек тебе доверяет свою жизнь, когда там, или он смотрит на тебя вот там глазами, да, какими-то там особыми, или, ну, как бы там столько всего, что, ну, как бы, что от детей можно брать, они другого, может, не могут дать, не могут там отслюнять, не знаю, там, на новую машину, но они дают невероятное количество вещей, ну, не вещей, да, как бы невероятное количество чего-то значимого. Просто опыт близости, то, о чем Маша говорила, да, ну, что это же живые люди, с которыми ты живешь. Выстраиваешься отношения. Это живые люди, ну, то есть, нет отношений. Ну, как бы, да, они другие. Не такие, как с любовниками, не такие, как с бизнес-партнерами. Ну, как бы, это живой человек, другой. И вот взаимодействие с ним, вот это, ну, дает себе топ взаимодействия. И, не знаю, я, например, миллиард всего узнаю благодаря своим детям. И, ну, и если это, ну, то есть я вот с этим как бы вот, вот я стараюсь mm -hmm. брать. И как раз поэтому я их после школы, не знаю, вожу, на, не знаю, мы сидим на пикнике, и просто я вот так вот лежу и смотрю на облака, и, не знаю, там играю с ними в футбол, я вы бабочек, я не знаю, там что-то еще делаю, книжки читаю, ем пальцами какой-нибудь там соус, не знаю, или что-нибудь вот это все. Потому что, ну, если этого не брать то это измождение наступает очень быстро. Если не, ну, не брать это прямо сейчас, то там такие проценты на этот кредит возникают, да, вот это вот долг. А, ну, вот просто нарастают пение и кредиты, потому что, ну, как бы это не, ну, да, лучше брать сразу, ну, ежемесячный платеж, ежедневный платеж по этому кредиту. И, ну, как бы они возвращают это. Ну, и как бы, не Наверное, знаю. Хочу... Вернуть, я так чувствую, что у вас двое матерей, и мы постоянно сваливаемся в этой теме на больше быть матерью, чем на не быть, да? И я хочу вот вернуть к вопросу, который прозвучал. А есть ли в этой альтернативной старости без детей? Ну, то есть, а какие могут быть бонусы, ништяки, плюшки, варианты, стратегии? в старости без этих самых детей. Я, так, Блин, слушай, дети могут... Ань, смотри, вот это вот просто только иллюзорная вот эта вот история про стаканы воды. Дети умирают и раньше родители тоже. Никто да. не гарантирует, что они доживут до этого момента. А, а я очень хорошо знаю. Я в этом смысле на стакан воды вообще не притяну. Не, у меня просто есть, у меня просто есть мои, ну, как прям, ну, не в первом прям кругу, ну, вот как бы в близком кругу. У меня есть примеры двух семей, в которых дети умирали. Ну, как бы никто ничего не гарантирует. Или вот у меня близкий друг умер, а мама его жива. Ну, как бы вообще это, ну, то есть это, ну, на это рассчитывать. То, ну, поэтому, да, извини, я тебя немножко перебила, но как бы я к тому, что это такое очень 
есть умозрительная надежда какая-то на это, знаешь, или там это точно ненадежный вклад в этом смысле. Мы не рожаем ну, этих детей знаю, там по 10. Да, по какой-то причине mm -hmm. там не случилось. Вот, вот, вот она, вот закат жизни, где детей не случилось. Вот, вот как это, что с этим, да, или это, это пугает, или, или вдохновляет, или какие, какие картинки, образы, мысли, чувства могут возникнуть вот в старость, где детей нет. По причине того, что их не было, или не случилось, или что-то произошло, что их сейчас нету. Что там может быть? Я не знаю, у как чего уперлись то всех этих детей в старости? Я, ну вот, я, я, честно говоря, ну как бы, если, мне кажется, это вопрос просто близких людей перед на смертном адре. Ну какая мне, вот, ну, не знаю, вот у меня сейчас, например, ну, нету отношений, не знаю, там, с, ну, с любовь, я не знаю, как это, даже не могу сказать, семейных нет, у меня есть дети, любовных нет, у меня есть любимые люди, ну, я не знаю, какие-то сексуальных, ну, окей, ладно, сексуальных, да. Я не знаю, ну, как бы вот, на, ну, у меня нет партнера, который вот партнер по жизни какого-то там, который еще вот сексуальный, там мой партнер тоже. Но ну, у меня, например, ну, вот есть близкие люди прям, вот, ну, близкие, что я не знаю, кто меня еще, может, меня еще ни один партнер в жизни таким не видел, каким видели, например, эти люди, и любят меня, главное, и продолжают любить, несмотря на то, что видели. И ну, вот я, я вообще не откажусь, если эти люди будут держать меня за руку, когда я буду умирать. Я вообще была бы счастлива, например, умирать рядом с этими людьми. Вас еще позову. Ну, как бы, ну, все вот это вот. Мне кажется, если полнота этой жизни есть, то какая разница еще она состоит? Если у меня есть кому обнимать, то, ну, вот правда, если, ну, то так ли важно, чтобы меня обнимал вот ровно тот, кто мне член вводит, понимаешь, там, не знаю, в вагину. Или если, например, ну, как бы у меня есть невероятно прекрасные дети, ну, как бы, да, вот у меня там Маш есть сын, ну, так ли важно, какие, да, вот, ну, как бы, вот так ли он появился или так, да, он есть. Если реально, ну, как бы, если у меня есть вода, вино, смузи, блин, пуэр, все разложили передо мной фестиваль, просто напитков устроили, понимаешь, на смертном адре. Ну, как бы, если все это у меня есть, то какая разница, ну, как бы, из какого, ну, так или эдак, если есть кому, ну вот, например, и, 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 вот у меня, когда ну, я жила с диагнозами и ходила в процессе принятия да, того, что у меня своих детей не будет, я помню, он к Маше приставал, к, ну, к, к Маше приставал на Бали, помню, мы были, Маша приехала ко мне на тренинг, как не приставал, говорю, Маш, зачем тебе здесь, что ты получаешь от того, что у тебя есть ребенок? Ну, как бы, а, зачем? Я помню, тебе? я срочно взяла, да. Зачем? Я вот ходил, клевал, <смех> ну, потому что мне было важно понять, потому что и все, что я, все ответы на вопросы, которые мне приходили от людей, у которых уже были дети, я понимала, что например, у меня это в жизни есть. Но у меня это было реализовано через другие вещи, через мои проекты, через моих студентов, через моих друзей любимых, через моих любовников, через, ну, как бы, что это в моей жизни, ну, большая часть того, о чем говорили люди, ну, как бы, что оно было. И поэтому я смогла принять свою бездетность. Потому что я поняла, что, как бы, ну, как-то ничего такого я точно слышала о том, чего я не хочу в своей жизни. Да, ну, как бы, в связи детей. Ну, и... Да, конечно, я не знала, но ну, никто не смотрел на меня такими глазами, какими смотрят меня мои дети. Да, и я... Ну, как бы сказать, что это вот какой-то однозначно опыт, который все должны пережить, если ты его не пережил, то жизнь свою ты не жил, да ну, да нет. Ну, я жила невероятно тоже, ну, как бы полную богатую жизнь, насыщенную теплом и осознаниями, отвагой жизни. Ну, да, мне тоже на этом месте. Тут как будто есть вот все таки вот за этим вопросом. Мне интересно, что за ним стоит, да, потому что вот и, и прошлый вопрос девушки, да, там, э, про партнера, который не хочет. Тут, мне кажется, важно, вот, если... Это совершенно правильно, я совершенно согласна, что это можно проживать жизнь по-разному, да, это любовь, она во всем. Не знаю, можно деревья сажать, можно бабушку через дорогу переводить, можно картины рисовать и делать это с любовью, да. И никакой разницы нет в форме. Ты можешь эту форму объекта, ты можешь меня, это вообще как будто не важно. То есть, что стоит за вопросом, если стоит все таки вот желание, страх, сомнение, да, это одна история, да, а если вопрос действительно, то, то есть нет никакого двусуствования рожать детей, я тоже согласна, тут как будто 
как это, есть все-таки вот эта штука, что типа ты, ты должен. Да, 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 ну нет. Да, нет. И... Правда, форму, как любить этот мир, можно выбрать любую. Другой вопрос, что нужно, чтобы человеку... Форму, этим как не любить его тоже, да? потому что... И как, не любить, и, и как его ненавидеть, да. да. Другой вопрос, что, ну, правда, там часто за этим у женщин стоит вот этот конфликт. Я хочу или не хочу, я боюсь или я хочу. Ты, понимаешь, и вот что за вопросом-то стоит? Вот для меня как будто этот вопрос требует э, еще такого углубления, да? Ну, да, может... А, да, конечно, мне кажется, да? что нет никакого должествование в этом. Потому что, естественно, не знаю, там я больше углублюсь в творчество, если я буду одна. Вон я это сальфет же учу, меня 40 раз прервут, я уже под конец там это нотами кидаюсь. Естественно, когда я одна, я за... сяду и уж сяду, так сяду. И понятно, что там человек без детей, он просто больше сил посвятит чему-то еще, да? И это ничем не хуже, а кому-то лучше. И, конечно, да, тут нет никакого, мне кажется. Хочется, знаете, так взяться, ну, взяться за руку. Итак, итак, если вы думаете, что вам не... Ну, если, если вы по-честному внутри не хотите детей, вам можно. можно Ничего не там хотите, такого да. не хотите. Ну, как бы, и вообще все, все нормально. Ну, как бы, знаешь, такое... Знаешь, я как, я, знаешь, это я как мать торжественно разрешаю вам, как материнский архетип со стрельбой. Разрешаю вам не рожать детей. Это... Разрешаю вам не рожать детей и быть счастливыми. Класс. Как те, те, кто... Разрешаю вам, разрешаю вам рожать детей и быть несчастливыми. <laughs> быть счастливыми да? Разрешаю быть несчастливыми. Ну, как вот это какой-то... Ну, это точно, мне кажется, ну, не таблетка, а чего-то. И не для чего-то. Не для чего-то, точно, да. Что вот этот момент я часто встречала а, вот эту штуку, что типа... Ну вот бездетные нас не поймут, что типа, и, ну, в этом есть какое-то, я часто считывала такое немножко пренебрежительное отношение, потому что, типа, ну, не рожала, не поймешь, вот как будто, вот это, знаешь, немножко не до женщина, когда там женщина выбирает не рожать, то есть по какой-то причине, я прям с этим, ну, сталкивалась, я вот сейчас пытаюсь вспомнить сама или, или скорее больше через клиенток, мне кажется, у меня тоже было пару раз из серии, ну, как бы ты еще не рожала, и, и как бы немножечко такое, вот, немножко не до женщины, как бы, если не родила, то не до женщины. Мне кажется, знаешь, ну, я вот мне скажу так, что если, ну, что ни, никто бы мне не описал опыт родов так красноречиво, как я его прожила. Mm -hmm. И, ну, это факт, что, как бы, если, ну, то есть просто какой-то физиологический факт, э, да, я, например, никогда не знаю, вот у меня друг летает на самолете, пилот, ну, как бы я не знаю, что это такое, управлять самолетом, не знаю, что такое дизайн машины, ну, если я никогда не была, не сидела за рулем сама, например, я не знаю, что это такое, да, или если, я не знаю, что такое быть мальчиком, я не знаю, что такое писать из пениса, ну, не знаю, я не знаю, что такое кончать в женщину, я, ну, у меня никогда, ну, как бы, у меня много чего другого было, а этого не было, но это правда, ну, как бы, это физиологически, ну, какая-то правда. Ну, можно с высокомерием говорить, ну, ты, конечно, пенис в руках свой не держал, как бы, вот, теперь, так сказать, что понять. У меня, например, папа так любил, ну, не папа не про пенис любил со мной говорить, он любил говорить, вот, когда ты будешь 50-летним мужчиной, тогда мы с тобой поговорим. Это кто тебе говорил? Папа, как папа мне любил говорить? Я говорю, ну, когда ты папа будешь, не за 12-летней девочкой, тогда мы тоже с тобой потрещим, понимаешь? Ну, как бы, вот, ну, невозможно, конечно, ну, как бы, есть какие-то аспекты, но я могу сказать, что, например, э, ну, как бы, есть миллион матерей, которые меня никогда не поймут, с которыми мне не о чем говорить, в, в которых вообще, ну, то есть, ну, и да, и нет, ну, как бы, да, там, ну, как бы, мы, есть какой-то какой опыт, человек, который никогда не эмигрировал, не поймет никогда того, кто эмигрировал. Ну, не, как бы, ты не знаешь это, когда ты, пока ты не проживешь. Человек, который ногу никогда не ломал, не знает, что ли, позвоночник там, или который не выигрывал Грэмми, я не знаю, <laughs> ну, как бы, да. Но, э, не знаю, там, нужно ли быть высокомерным относительно иммиграции, сломной ноги, Грэмми, или еще чего-то, ну, как бы, лучше ли эти люди или хуже, если я никогда не занималась музыкой, никогда этим не интересовалась, то так ли мне есть дело до твоей Грэмми? Знаешь, ну, как бы, если я осьминог, то так ли мне есть дело до твоих 
переломных конечностей, как бы у меня там костей нет. Ну, как бы, вот это вот какое-то я, ну, не знаю, у меня, давайте так скажу, Ань, у меня нет никакого высокого вот лично, у меня есть двое детей. У меня нет никакого высокомерия по отношению к женщинам или никакого-то более ж, 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 женскости какой-то своей по отношению к женщинам, которые не рожали детей. Если мне, мне ну, не знаю, могу хочется, ли я... Мне хочется это, как это, проговаривать и слышать, да, потому что, ну, возможно, нас будут смотреть те, кому это правда важно, mm -hmm. те, кто, ну, то есть, слава богу, я со своей семьей родительской, у меня нет никаких от них ни, там, понуканий в эту сторону, да, то есть они полностью принимают, как бы, мою историю, которая есть сейчас, но я знаю, что есть по-разному, и вот это вот какое-то Прям вот хочет, хочется как-то это вот протранслировать, что там это нормально. Вот как-то он архетип твоей, твоей прекрасной короткостриженной матери Я. разрешал, что можно... Мака буду причесывать. Да, что, что можно рожать и не рожать, и с тобой все в порядке, и, и ты все еще женщина, если ты не рожала. Вот, и что все это... И ты все еще, и Маша хочет сказать, это все еще женщина, даже ты рожал, но как бы как-то не так. Да, ну как... Я не знаю, ну, блин, господи, это такое, знаешь, ну, вот, вообще, Аня, ты такую классную тему подняла, ну, такое, она такая большая. Слышь, ну, то есть, насколько, я не знаю, например, вот, или там у меня было, я переживу, то есть, у меня первое было экстренное кесарево, после трех суток, как бы, там просто я чуть, вообще, там, все мы чуть не поумирали, понимаешь? Ну, я там тоже долго, но я там сам, типа, сама не смогла родить. Ну, то вот это, можно за это себя считать недоженщиной. А потом я сама родила второго, и такая, что я теперь должна бодриться, так, о, -о я теперь... <laughs> да, ну, как бы можно, не знаю, кто-то не сам, не сам зачал, зато сама родила, вон Машка стоит там что то раз, и все и тадамс. Да. Ну, как бы, знаешь, ну, то есть вот в каком месте можно... Ну, и то есть мы, например, вот сейчас можно тут сравнить, понимаешь, сказать, я вот не даже по, по первым родам, я относительно Маши, которую легко родила сама, я не до женщины, понимаешь? А Маша, потому что, ну, как бы я зачала ее таким способом, а Маш, и сейчас мы начнем, знаешь, эти графики рисовать еще, понимаешь, вот как в каком там, ну, вот в какой системе координат, кто вот, ну, как бы женственнее, кто там не до женственнее, кому можно уже орден на грудь, а кому, а кому нет. Ну вот, сын, мы сидим втроем, какие мы, не знаю, там разные. Ну вот, кто может сказать, Ань, тебе, вот просто глядя на тебя сейчас, на то, какая ты, ну, все, что ты, как это, не до женщина прям, ну вот не до женщина, да, конечно. Куда пережечь, пережечь. Если, кстати, интересно, как пережечь, которая... Ребором такая, знаешь, вот это вот. Захлестом. Ой, захлесты, мои дорогие. У нас уже сейчас захлест на 2 часа. И вот сейчас уже будет 22 минуты, 22 минута идет. А слабо нам через 20 секунд закончить, чтобы было 2 Давай. Давай. А, отбой, отбой. Вырубай. Все, прощайте. До свидания, до свидания, дорогие телезрители. Увидимся в следующем сезоне. Прощайте. Так. Я подожди еще 7, 6, 5, 4. Я правда не хочу, чтобы было 2, 2, 2. Родные, спасибо вам большое.